எல்லாரும் கொஞ்சம் அவங்களோட மைக்கை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்பீக்கரை தவிர்த்து யாரும் மைக் அன்மியூட் பண்ண வேண்டாம் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தாக்கா சாக் பாக்ஸில் கேளுங்க நோட் பண்ணிவிட்டு ஸ்பீக்கர்கிட்ட கேட்போம் இல்லாட்டி சந்தேகங்கள் இருந்ததுனாக்கா சைடில் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுற பட்டன் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட கேள்வி நீங்கள் கேட்கலாம் அதான் சொன்னது ஸோ ஓகே இன்றைக்கி வந்துருங்க எல்லாருக்கும் இன்றைக்கி மீட்டிங் வந்துருக்க எல்லாருக்குமே பணக்கும் இந்த இந்த ஸ்டடி சர்க்கிளில் நம்ம நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து ஐம்பத்தொம்பது ஆப்ஸை வந்து பேன் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி வந்து கமல் இன்ட்ரோக்ஷன் அதை பற்றி கமல் பேசுவார் கமல் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இது கூகுள் ஏதோ இல்லை இல்லை அவர் செக் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் கமல் நீங்கள் பேசலாம் வணக்கம் அதான் ரெண்டு வாரம் முன்னாடி வந்து ஐடி மினிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரெஸ் ரிலீஸ் வந்தது பிரசன்ஜர் இன்ஃபர்மேஷன் பியூரோவில் அதில் வந்து என்னன்னா ஃபிஃப்டி நைன் ஆப்ஸ் ஆஃப் பேண்ட் டு ஆஸ் எ ப்ரிஜிபிள் டு த ப்ரைவசி அண்ட் ப்ரைவசி ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் சவரனிட்டி ஆஃப் நேஷன் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க ஸோ பேசிக்காக என்னன்னா மக்களோட நலனுக்காகவும் நாட்டோட நலனுக்காகவும் கருதி நாங்கள் வந்து ஒரு ப்ரோ ஆக்டிவான ஒரு எஃபர்ட் அதாவது முன்கூட்டியே வந்து ஐம்பத்தி ஒன்பது பேன ஆப்ஸை பேன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வந்து ப்ரெஸ் ரிலீஸ் தான் வந்துருக்குது ஆர்டர் காப்பி நமக்கு கிடைக்கல ஸோ அந்த ஐம்பத்தி ஒம்பது ஆப்பு வந்து டிக்டாக்கு ஹெல்லோ வீச்சாட்டு நிறையா இருக்குது நிறையா ஆப்ஸ் இருக்குது அது நிறைய பேர் போ இந்தியாவில் நிறைய பேரும் பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க அது அந்த ஐம்பத்தி ஒன்பது ஆப் நான் சாரி நான் கம்ப்யூட்டர்ல வர முடியல அதனால ப்ரெஸ் ரிலீஸ் ரெடி ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் நான் வேற இடத்துல மாட்டிக்கிட்டதுனால நீங்க அப்படியே ரிமோட்ல இருந்து அட்டன் பண்றான் ஸோ கணேஷில ராக்கியில பூரு முன்னாடி நம்ம நிறைய ப்ரெஸ் ரிலீஸ் ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் அதை எங்கே சொன்னதுதான் நீங்க டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல போட்டுருங்க ப்ரெஸ் ரிலீஸோட காப்பி ஸோ இது வந்து ஏன்னா ப்ரெஸ் ரிலீஸ்ல பிரைமரியா வந்து அதான் இது ஒரு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா இவங்க பைக் டான்ஸ் வந்து வாலண்டரியா வந்து இது எடுத்துக்கிட்டாங்க பைக் டான்ஸ் தான் வந்து டிக்டாக்கோட பேரண்ட் கம்பெனி டெவலப்மெண்ட் கம்பெனி அது பைக் டான்ஸ் ஓன் பண்ண பிராண்ட் பைக் டான்ஸோட மெஜாரிட்டி ஷேர் வந்து டென் சென்ட் சைனாவில் ஒரு கம்பெனி ஸோ பைக் டான்ஸ் வந்து வாலண்டரியா வந்து இதை எடுத்துக்கிட்டாங்க ஆனால் டிக்டாக் கேஸ் அ கம்பெனி வந்து என்ன பண்ணுச்சுன்னா இது என்ன சொல்றது ரிபீல் பண்ணுச்சு நாங்க வந்து இதெல்லாம் பண்ணிருக்கிறோம் நாங்க கரெக்டான இதுல தான் ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து ஐடி மினிஸ்டர் சொல்லுது அப்புறம் ஐடி மினிஸ்டர் வந்து அவங்களுக்கு ரீ அப்பீலுக்கு ஏதோ ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்க மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க பட் பொதுவா வந்து இது இது சப்ளைஸ் போத் டூ பிளே ஸ்டோர் அஸ் வெல் அஸ் ஆப்ஸ் ஆப்பிள் ஸ்டோர் அதனால வந்து ரெண்டு கூகுள் கூகுள் வந்து நாங்க இது வந்து எங்களுக்கு ஆர்டர் காப்பி வந்து ஃபைனலா வரல பட் ப்ரெஸ் ரிலீஸ் வந்துட்டு இன்டர்வியூ ஆர்டரா கருதி நாங்க வந்து அதாவது கூகுளுக்கு அந்த தகவலும் போய் சேரல ஆனா வந்து ப்ரெஸ் ரிலீஸ் பார்த்துட்டு அவங்களே வந்து ஃபைனல் ஆர்டர் வரும் போது வில் டிஸ்கஸ் இட் வித் ஐடி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சொன்னாங்க ஆப்பிள் வந்து வாஸ் நாட் ஆப்பிள் இந்த கம்பெனி சொல்ல பட் ஆப் ஸ்டோ ஆப்பிளோட ஸ்டோர்ல இருந்து வந்து இந்த ஆப்ஸ் ஐம்பத்தி ஒன்பது ஆப்ஸ் செகண்ட் வந்து என்னன்னா இதுல ஸோ இந்த கதை தான் நடந்தது இதை தாண்டி வந்து இன்னும் ஒன்று ரெண்டு சில டெவலப்பர்ஸ் வந்து அவங்களாவே ஆப் இது பண்ணிக்கிட்டாங்க பட் மற்ற ப்ளஸ் வந்து ரீச் பண்ண முடியல ப்ளஸ் பார்த்த வரைக்கும் நான் ஒரு ஒரு எட்டு ஒம்பது இதுதான் படிச்சிருப்பேன் பட் இதோட கவரேஜ் ரொம்ப எக்கச்சக்கம் ஸோ ஏதோ ஒரு மூலையில வந்து சில மற்ற டெவலப்பர்ஸ் ரீச் அவுட் பண்ணிருக்காங்கன்னா நீங்க போடுங்க நம்ம என்ன சொல்றது நம்ம டிஸ்கஸ் ஃபிஃப்டீன் டாட் அப்படின்னு போடுங்க இல்லை இப்போ உங்கள்கிட்ட நியூஸ் போடுறதா இருந்ததுன்னா சைட்ல போடுங்க நம்ம பார்த்துக்கலாம் என்ன மற்ற ஒம்பது ஒம்பது ஆப்பர் டெவலப்பர் வந்து என்ன சொல்றேன்னு பார்ப்போம் இதுல வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து மூணு விஷயம் ஒன்று வந்து டியூ ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணப்பட்டுச்சா இல்லையா அப்படின்னு வந்து ஒரு விஷயம் செகண்ட் வந்து சவரனிட்டி ஆஃப் நேஷன்ன்றது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் சவரனிட்டி ஆஃப் நேஷன்னா அந்த ஒரு நேஷன் வந்து அட்டானமி அட்டானமஸாக இயங்குறதுக்கு தடை அட்டானமஸாக இயங்குறது தான் சவரனிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல நைன்டீன் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் விவர் நாட் சாவரன் நேஷன் விவர் அண்டர் த பிரிட்டிஷ் கிரௌ
ஆனா நைன்டீன் பிப்டில நம்ம ரிபப்ளிக் டே எதுக்கு செலவு பண்ணா நேஷன் அதனால்தான் அதாவது வி கேன் டிசைட் அவர் ஓன் ப்ராசஸ் வி கேன் டிசைட் அவர் ஓன் டெசிஷன் மேக்கிங் பை அவர் செல்ஸ் வித் நோ இன்டர்வென்ஷன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் வந்து இருக்கு சவரனிட்டி அது எதுக்கு இந்த இடத்துல அந்த ஐம்பத்தி ஒன்பது ஆப்னால அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை சவரன் இந்தியாவுக்கே பிரச்சனையா அப்படின்னு ஒரு கதை தேர்ட் வந்து ஏன் இந்த ஆப்ஸ் மட்டும் ஏன் அப்படின்னா ஒரு கேள்வி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டியூ ப்ராசஸ் வந்து என்ன சைட் பண்றாங்கன்னா இந்த இவங்க வந்து ரெண்டு ரெண்டு யூனிட்ஸை சைட் பண்றாங்க ரெண்டு இடத்துல வரும் அதுதான் சிஆர்டி சர்ட் சர்ட் வந்து ஒரு இன்டர்நேஷனல் லெவல் அமௌண்ட்ஸ் வச்சிருக்கோம் அவங்களுக்குள்ள சைபர் கிரைம் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்றது சர்ட்டோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து கம்ப்யூட்டர் எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ் டீம் ஸோ வந்து இந்தியாவுக்கும் சர்ட் இருக்குது சர்ட் ஐஎன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சர்ட் வந்து ஐடி மினிஸ்டருக்கு அடியில் வருது இன்னொன்று வந்து சைபர் கிரைம் கோஆர்டினேஷன் டீம்னு ஒன்று அதுபடி பார்க்கும் போது என்ன சொல்றாங்கன்னா சைபர் கிரைம் கோஆர்டினேஷன் டீம் அண்டர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் வந்து ஐடி மினிஸ்ட்ரிக்கு சொல்லியிருக்குது அதனால சர்ட் வந்து எதுவும் அனாலிசிஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அதை பேஸ் பண்ணி ஐடி மினிஸ்ட்ரி வந்து இந்த இது கொடுக்குது அதை தாண்டி பொதுமக்கள் வந்து பப்ளிக் வந்து நிறைய அவுட் கிரை கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆப்ஸ் பத்தி இது செக்யூர் இல்லை இது இல்லை அது இல்லைன்னு அதை தாண்டி வந்து பப்ளிக்க ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி நிறைய பேர் வந்துருக்குறாங்க பப்ளிக் ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் வந்து எங்களுக்கு வந்துருக்குது ஓவர் பாஸ்ட் டூ வீக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வந்து காரணத்தை காமிச்சு பேன் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு வந்து ப்ரெஸ் ரிலீஸ்ல போட்டுருக்காங்க இது ஆக்சுவல் எக்ஸாக்ட் ஆர்டர் காப்பி எங்க இருக்குது இதை டியூ ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணாங்களா இல்லையான்னு வந்து தெரில அதுக்கு மை சிவில் ஆக்ஷன் குரூப் ஸ்பெசிபிகலி இன்டர்ன் ஃப்ரீடம் ஃபவுண்டேஷன் வந்து இதை வந்து இது பண்ணிக்கிறாங்க ஆர்டிஐ போட்டிருக்காங்க அவங்க ஆர்டிக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வரல வரும்போது நம்ம திருப்பி அப்டேட் பண்ணுவோம் சேனல்ஸ்ல ஸோ டியூ ப்ராசஸ் என்ன நடந்துருக்கணும்னா இந்தியாவோட இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்டுக்கு வந்து சில கைட்லைன்ஸ் இருக்குது நிறைய கைட்லைன்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு கைட்லைன் வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஏ வந்து எப்படி நடத்தணும்ன்றக்கான கைட்லைன்ஸ் கைட்லைன்ஸ் படி பேசிக்காக என்னன்னா ஆஃபீஸர் மட்டும்தான் வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டும் ஒரு கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டாக மினிஸ்ட்ரி கடையில் இப்போ ஒரு மினிஸ்ட்ரி கடையில் பத்து டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குன்னா பத்து டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு நபரும் வந்து இது ஒரு நோடல் ஆஃபீஸர் வந்து டெசிக்னேட் பண்ணணும் அந்த நோட் அந்த நபர் வந்து தான் வந்து மினிஸ்ட் இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட ஐடி மினிஸ்ட்ரிக்கு வந்து சொல்லுவாங்க அதாவது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி மெயின்டைன் சொல்கிறோம் இன்னைக்கு ஸோ அவங்களுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க இப்படி வந்து இந்த அந்த காரணத்தினால நீங்கள் வந்து இந்த இந்த ஆக்சஸ் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஐடி மினிஸ்ட்ரியில் வந்து என்ன நடக்கணும்னா ஒரு கம் ஒரு இதுக்காக ஒரு கமிட்டி இருக்குது அந்த கமிட்டி வந்து ரிக்வஸ்ட்டை ஃபைல் பண்ணும் ஐடி மினிஸ்ட்ரியில் வந்து இதுக்கான ஒரு ஆஃபீஸர் இருக்கிறாங்க டெசிக்னேட்டட் ஆஃபீஸர் லா சொல்லுது இதுக்கான ஆஃபீஸர் யாருன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல பேர் பேர் வச்சு யாருன்னு கண்டுபிடிக்க நான் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ண மன முயல் முயற்சி போட்டு கண்டுபிடிக்க முடியலனால பட் லா படி அப்படி ஒரு நம்பர் இருக்கணும் அவர் வந்து இது ரிட்டன் அதை ரிட்டர்னா பேப்பர் தந்தி பேக்ஸ் இல்லை இமெயில் வழியா அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஹெட்டு கவுண்டர் சைன் பண்ணி ஒரு ரிக்வஸ்ட் தான் அக்செப்ட் பண்ணணும் வேறு யாருக்கிட்ட அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது பப்ளிக் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ்னா நம்மளும் தான் பப்ளிக் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் நம்ம வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் செக்கும் போது வேறு ரெப்ரஸன்டிங் த பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ அப்படி இருக்கும் போது லா படி வந்து ஒன்லி கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் வேறு எம்எல்ஏ எம்பிலாம் பண்ண முடியாது அதுதான் கதை எம்எல்ஏ எம்பி பண்ணலாம் பட் அது எக்ஸாக்டாக அதை எப்படி யாரும் வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் ஸ்டாப் பண்ணாதீங்க கமல் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்க ஆ ஓகே ஸோ இது இந்த ப்ரெஸ் ரிலீஸில் வந்து இன்னொன்று மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க திஸ் அன் எக்ஸாஸ்டிவ் ஆர்டர்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ எக்ஸாஸ்டிவ் ஆர்டர்னா இது பாலிசி ஸ்டேட்மெண்ட் கிடையாது அதாவது அவங்க சொல்கிறாங்க ப்ரைவசி ஆஃப் இந்தியன் யூசர்ஸ் வந்து சார் ஸ்டேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஐம்பத்தி ஒம்பது ஆப்பால் தான் பிரச்சனைனு அவங்க கதிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி என்ன அனாலிசிஸ் பண்ணாங்க அது சர்ட் வந்து இந்த மாதிரி ரிக்வஸ்ட் வந்த சிஆர்டி வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணணும் அது எந்த பேரமீட்டர்ஸ் வச்சு பண்ணிக்கிறாங்க இது ஒரு ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணணும் இது எமர்ஜென்சி டைம்ல நடக்கும் போது முன்னாடி பிளாக் பண்ணிடுவாங்க ஃபார்ட்டி ஹவர் டாஸ்க்குள்ள ரிக்வஸ்ட் வரும் போது ஃபார்ட்டி ஹவர்ஸ்க்கு பிளாக் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் வந்து ஃபார்ட்டி டாஸ்க்கு பிறகு ஒரு வாரத்துக்குள்ளேயோ ரெண்டு வாரத்துக்குள்ளயோ வந்து இந்த அனாலிசிஸ் நடத்த
வந்து பிரைவசி வயலேட் ஆகுதுன்னு காரணம் வந்து சொல்லல ஜெனரலா பிரைவசி வயலேட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதை என்ன ப்ரொஃபைலிங் பண்றாங்க மைனிங் பண்றாங்க அதை பட் ப்ரொஃபைலிங் மைனிங் வந்து எல்லா ஆப்ஸும் பண்ணுது இன்னைக்கு வந்து நீங்க சப்ளையா ஒரு ஆப் எழுதுறீங்கன்னா அந்த ஆப் வந்து கூகுள் சர்வீஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் பயன்படுத்தணும் நீங்க மைனிங் பண்ண தேவை கூகுள் பண்ணுவோம் உங்களுக்காக ஸோ அப்படி இருக்கும் போது தான் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ சா ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்னு பேசுகிறோம் நம்ம அதனால கூகுளில் விட்டு வெளியே வரணும்னு பேசுகிறோம் ஸோ ப்ரொஃபைலிங் மைனிங் பண்ணாத ஒரு வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் ஃபண்டட் இல்லை ஒரு பெரும் நிறுவனம் இன்னைக்கு கிடையாது அது அங்கே ஏன்னா டேட்டாஸ் அ நியூ ஆயில்னு பேசுகிறோம் டேட்டாஸ் அ நியூ ஆயில்னா அடுத்த இரநூறு வருஷத்துக்கு இதை வச்சு தான் வந்து என்ன சொல்கிறது பில்லியனர்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி கிரியேட்டட்னு பேச பேசுறதுனால தான் டேட்டாஸ் அ நியூ ஆயில் முந்நூறு வருஷம் முன்னாடி கண்டுபிடிச்ச ஆயில் வச்சு தான் இன்னைக்கும் வந்து அவ்வளோ பெரிய நிறுவனம் ஓடிட்டு இருக்குது ஸோ இது அதனால தான் நம்ம கேள்வி கேட்குறோம் எதுக்கு வை ஒன்லி திஸ் ஃபிஃப்டி நைன் ஆப்ஸ் வைஸ் இஸ் அன் எக்ஸாஸ்ட் ஆர்டர் அப்படின்னு கேட்குறோம் அதுக்கு வந்து அதுக்கு வந்து செகண்ட் ரீசன் என்ன ஸ்டேட் பண்ணிக்கிறோம் சவர்னிட்டி ஆஃப் த நேஷன்ஸ் அட் ஸ்டேக் பிகாஸ் டேட் ஆஃப் இண்டியன் யூசர்ஸ் ஆர் பின் டிரான்ஸ்மிட் அவுட் சைட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியன் யூசர்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்தியா விட்டு வெளியே போகிறது சவர்னிட்டிக்கு இதுனா நம்ம எதுவுமே பயன்படுத்தக்கூடாது கூகுள் ஃபேஸ்புக்கு இவங்கெலாம் வந்து நம்ம தி லிட்ரலி ஒர்க் வித் என்எஸ்ஏ யூஎஸ் கவர்மெண்ட் அப்படி இருக்கும் போந்த ஸ்பெசிஃபிகலி ஃபேஸ்புக் வந்து கேம்பிரிட்ஜ் அனாண்டிக்கான ஒரு இது கூட ஒரு அன்அஃபிஷியல் அக்ரிமெண்ட்டில் வேலை செஞ்சு வந்து பல்வேறு நாட்டோட எலெக்ஷன்ஸ் இந்தியா முத கொண்டு யூஎஸ் முத கொண்டு பல்வேறு நாட்டோட எலெக்ஷன்ஸ் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ண முந்த நம்ம இதுக்கு ஃபேஸ்புக் விட்டு வச்சுருக்கணும்னு கேள்வி வருது அப்படி ஆனால் இதுதான் அவங்க கண்டுக்கல இட்ஸ் எக்ஸாஸ்ட் வாட்டர்னு ப்ரெஸ் லிஸ்ட்டில் போட்டிருக்குது அப்படி இருக்கும் போது இதை நோக்கி நம்ம கேள்வி எழுப்பணும் பட் அது கவர்மெண்ட் இஸ் நாட் லேபிள் டு ஆன்சர் அதுதான் பிரச்சனை ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து நமக்கு ப்ரைவசி பில் தேவை அப்படின்னு பேசுகிறோம் நமக்கு ப்ரைவசி பில் தேவைன்னா நம்ம ரெண்டு வருஷம் பேசிட்டு இருக்கிறோம் ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி ஸ்ரீகிருஷ்ணா கமிட்டின்னு ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணாங்க அவங்க சில ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்தாங்க அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து அவ்வளோ கெத்தா இல்லை அது அவ்வளோ கெத்தா இல்லைன்னா இட் இஸ் நாட் கிளியர் கட் இட் இஸ் நாட் கிளியர் கட்னா டேட் ஓனர்ஷிப் வந்து அதான் இன்னைக்கு காலையில் அந்த பேனல் டிஸ்கஷன் கணேஷ் சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் நாட் டேட் ஓனர்ஷிப் வந்து சிட்டிசன் கிட்ட சைட் ஆகுதுன்னு சொல்லலை அது வந்து ஆதார் மாதிரி ஒரு மான்ஸ்ட்ராசிட்டியை வந்து எனேபிள் பண்ணுற மாதிரி ஒரு விஷயமா இருக்குது அது எப்படின்னா ஜிடிபிஆருக்கு ஆப்போசிட்டாக சில விஷயத்தில் இருக்குது அட் த சேம் டைம் வந்து எல்லா டேட்டாவும் இந்தியாவில் ஸ்டோர் ஆகணும் அது எல்லா டேட்டாவும் இந்தியா ஸ்டோர் ஆகணும்னு நான் ஸ்ரீகிருஷ்ணா கமிட்டி ரெக்கமெண்டேஷனும் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அதை அதை ஃபாலோ பண்ணி அந்த ஸ்ரீகிருஷ்ணா கமிட்டி ரெக்கமெண்டேஷன் நம்ம வீக்னு சொல்லும் போது அந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணாமல் ஒரு டேட்டா ப்ரொடக்ஷன் பில்னு வந்து போன வருஷம் டேபிள் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன் போன வருஷமா இந்த வருஷமா பட் அதான் இந்த பாஸ்ட் ஒரு எயிட் நைன் மந்த்ஸில் டேபிள் பண்ணாங்க பார்லிமெண்ட்டில் மோஸ்ட்லி இந்த வருஷம் ஸ்டார்டிங்ல தான் நினைக்கிறேன் ஸோ டேபிள் பண்ணாங்க அது வந்து ஓட் எடுத்த மாதிரி தெரில ஐ மீன் பாஸ் ஆகல கண்டிப்பா பட் அதை பத்தி டிஸ்கஷன் வந்துச்சுன்னா எனக்கு சரியா தெரில அதுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிளாரிட்டி இல்லை பட் வந்து டேபிள் ஆச்சுன்னு மட்டும் தெரியும் டேபிள் ஆச்சுன்னு எப்படி தெரியும்னா அது அவங்க இது பண்ணுவாங்க ராஜ்யசபாவோட வெப்சைட்ல வந்து வரும் லோக்சபாவோட வெப்சைட்ல வரும் அதனால அவங்க போய் பார்த்ததுனால இன்டர்நெட் ஃப்ரீடம் ஃபவுண்டேஷன் இதை ஃபாலோ பண்றதுக்கு அவங்க வெப்சைட்ல போனோம்னா இவங்க டீட்டெயிலாக படிச்சுக்கலாம் ஸோ அதான் நமக்கு வந்து டேட்டா ப்ரொடக்ஷன் பில் கிடையாது ஜிடிபிஆர்ல எப்படின்னா வந்து நம்ம இப்போ எல்லா விஷயத்துக்கும் பாக்குறோம் வி ஆர் யூசிங் குக்கீஸ் யூனிட் அக்செப்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சொல்றாங்கல்ல அதுல வந்து ஐ டோன்ட் அக்செப்ட்னு போட்டா நிறைய வெப்சைட்ஸ்ல வந்து அவன் யூஸ் பண்ற அவன் குக்கீஸ் எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்டோர் பண்றான் யாருக்கெல்லாம் ஷேர் பண்றான்னு வந்து ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது சில வெப்சைட்ல எல்லாம் நானூறு ஐநூறு பேர்கிட்ட ஷேர் பண்றான் அவன் வந்து வெளிப்படையா சொல்லிக்கிறான் ஸோ அந்த வெளிப்படத்தன்மையாச்சும் நமக்கு தேவை எங்க ஷேர் ஆகுதுன்னு தெரியணும் அதாவது நம்ம ஆஸ் ஆக்டிவிஸ்ட் வந்து நம்ம வேற மீன்ஸ் வழியா கண்டுபிடிச்சோம் அதாவது நம்மளோட டேட்டா வந்து எங்கெல்லாம் போய் வருதுன்னு நம்ம பல்வேறு ரிசர்ச் டூல்ஸ் வழியா அது வந்து எலக்ட்ரானிக் ஃபவுண்டேஷன் இஎஃப்னு ஒரு அமைப்பு வந்து அதுக்கு ஆட்டோமேட் பண்ணி அதை பப்ளிஷ் பண்ணு நம்ம இப்போ நீங்க குக்கீஸ் இருக்குதுன்னா உங்களோட டேட்டா வந்து எந்தெந்த சைட் எப்படி இப்படிலாம் லிங்க் ஆகுதுன்னு வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான உங்க கம் உங்களுக்கான கஸ்டமைஸ்டான உங்க கம்ப்யூட்டர்ல மட்டும் ஓடுற ஒரு லோக்கலைஸ்டு ஒரு ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் டூல் வந்து உங்களுக்கு வந்து காமிச
செகண்ட் வந்து ரைட் டு பி ஃபர்காட்டன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் திங் இப்போ இன்னைக்கு பேனல் டிஸ்கஷன் வந்து ஒரு நபர் வந்து கேள்வி எழுப்பி இருந்தாங்க எப்படின்னா வந்து இப்போ சரி சைனா இப்போ நம்ம டேட்டா போயிடுச்சு பிளான் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் இப்போ அந்த டேட்டா கேர் பொறுப்பு அந்த டேட்டா மட்டும் தான் உங்களுக்கு காப்பி பண்ணிக்கலாம்ல அப்புறம் இதோட ப்ரோஜன் என்ன அப்படின்னு ஒரு நபர் கேட்டிருந்தாங்க அது கரெக்ட் ரைட் டு பி ஃபர்காட்டன் வந்து ஜிடிபிஆர் வந்து கொடுக்குறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க தப்பா சொன்னா கரெக்ட் பண்ணுங்க பட் தெரிஞ்சு கொடுக்குறாங்க ரைட் டு பி ஃபர்காட்டன் யூ நீ டெலிட் பண்ணு சொன்னா யூ ஷுட் டெஃபினெட்லி டெலிட் அது டெலிட் ஆகலன்னு வந்து நீங்க ஏதாச்சும் என்ன சொல்ல ப்ரூஃப் இருந்ததுன்னா அதான் இந்த செவன் பர்சன்ட் ஆஃப் குளோபல் ரெவன்யூ வந்து இது ஃபைண்டு அது அதனால தான் ஃபேஸ்புக் வந்து உங்க டேட்டா டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்குலாம் ஆப்ஷன் கொடுத்தான் ஆனால் வந்து அதுவும் அவன் திருமுல் பண்ணி யூரோப் மட்டும் ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தான் ஃபர்ஸ்ட் அவருமா பப்ளிக் அவுட்ரே வந்த பிறகு தான் மற்ற எல்லாருக்கும் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சான் ரைட் டு பி டெலிட்டட்னு அவன் வந்து ரிலேட் பட்டன்லாம் கொடுத்தான் இப்போ கூகுளில் வந்து உங்களை லொக்கேஷன் ட்ரா டிப் பை டிஃபால்ட் ட்ராக் ஆகும் ஆனால் வந்து ஐ டோன் ஐ வாண்ட் டு பி ஆட்டோமெட்டிக் டெலிட்டட் ஆஃப்டர் டூ வீக்ஸ் ஒரு ஆப்ஷன் இப்போ இருக்குது இப்போ என்ன சில மாதங்களாக இருக்குது ஏன்னா வந்து பிகாஸ் ஆஃப் ஜிடிபிஆர் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்கான இது வந்தால் தான் இது கதை இதை தாண்டி பின்னாடி பாலிடிக்ஸ்னு பார்க்கும்போது அதான் ஆப்வியஸ்லி வி காண்ட் இக்னோர் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூ இருக்குது லேண்ட் பார்டர் கிரைசிஸ் வந்துச்சு இந்தியாவுக்கும் ரெண்டு கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஒன்றும் இல்லை அதான் இன்னைக்கு கணேஷ் பேனல் டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி ரெண்டு கவர்மெண்ட்ஸ்க்கும் நடக்கிற ஒரு பிரச்சனையில் வந்து ரெண்டு நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனையாக மாற்றுறாங்க பொலிட்டிக்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னாங்க கரெக்டாக தான் அது ஸோ அதனால தான் இது ஒரு கிமிக்குன்னு நம்ம ப்ராட் பர்சிக்கில் பார்க்கும்போது கிமிக்குன்னு பார்க்குறோம் பட் ஆஸ் டெக்னாலஜி ப்ராக்டிஷனர்ஸ் ஆஸ் ஹேக்டர்ஸ் வந்து நம்ம இந்த ஆர்டரோட மெரிட்டையும் வந்து கேள்வி கேட்க வேண்டிய தேவை இருக்குது ஸோ சும்மா கிமிக்னு சொல்ல முடியாது இந்த ஆர்டரோட மெரிட்டு இந்த ஆர்டரோட இது வந்து பார்த்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி நம்ம மக்கள் கொண்டு போக வேண்டிய தேவை இருக்குது ஸோ இதுதான் கதை வேறு தான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் சொல்லுங்க நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பட் தெரிஞ்சு வரைக்கும் கவர் பண்ணிட்டேன் நீங்க <laughs> 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 ஸோ அதில் வந்து நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கு அப்ஸு என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா ப்ரைவேசி ஏ கன்சிடரே பண்ணாத ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து ப்ரைவேசி லா ஓவர் ஆர்க்கிங் லா ஒன்று தேவை அந்த ஓவர் ஆர்க்கிங் லா வந்து கைட்லைன்ஸாக ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு வந்து கரெக்டு அதே நேரத்தில் அதில் இருக்கிற டவுன்ஸு அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா அதை வந்து அதில் இருக்கிற ப்ராக்டிகாலிட்டி எந்த அளவுக்கு சூட் ஆகும் அப்படின்றது வந்து நிறைய பேர் கொஷின் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கும் என்ன ஹோப்ல அதை கொஷின் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த கொஷின் பண்ற ஆட்டிடியூட் வந்து மறுபடியும் அந்த லாவை அப்டேட் பண்ணும் அதை பாலிசி லெவல்ல மாத்திப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு ஹோப் பெஞ்சிங் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனோட செகண்ட் ஹாஃப்ல கொண்டு போனாங்க ஆனா எப்பவுமே பார்லிமெண்ட்ரி ப்ரொசீஜர்னு ஒண்ணு இருக்கு பெஞ்சு கொண்டு போயிட்டு அது டிஸ்கஷன் ஃபர்ஸ்ட் கேபினெட் போகும் டிஸ்கஷன் போகும் அப்புறம் ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி வச்சா வைப்பாங்க ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி அதை பார்த்து சரி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் மறுபடியும் அது ஓட்டிங் போவாங்க ஓட்டிங் போக அப்புறமா ராட்டிஃபிகேஷன் அதுக்கப்புறமா தான் லீகலா எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ண முடியும்ன்ற அந்த சேர்க்க அந்த செயின் கண்டினியூ ஆகும் அது வந்து ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கூட ஆகலாம் அது வந்து ப்ரொசீஜர் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இன்னொரு விஷயம் இதுல டவுன்ஸ்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது என்னன்னா ஒரு ப்ரைவேசி லா வந்து எப்பவுமே கன்சென்ட் சென்ட்ரிக்கா இருக்க கூடாது நிறைய பேர் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் கன்சென்ட் புக் படிச்சிருக்கீங்க இன்னைக்கு நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ஒரு போஸ்ட் ட்ரூத் இல்ல வந்து கன்சென்ட்டி தெரிஞ்சுக்கான அந்த வழிமுறை எனக்கு தெரிஞ்சா நம்ம வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு நிலைமை தான் இன்னைக்கு நிலவு அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருக்கும்போது எல்லாத்தையுமே கன்சென்ட் ஓரியன்டா பாக்கலாமா அப்படின்ற ஒரு கிரிட்டிக்கலான ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு ரெண்டாவது ஸ்பெசிபிக்கா ஜிடிபிஆர் நம்மளுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா ஒரு மெயின் பாயிண்ட் வந்து ஜிடிபிஆர்ல டேட்டா ஓனர்ஷிப் பத்தி பேசுவாங்க இங்க வந்து டேட்டா ஓனர் பத்தி பேசல அந்த இடத்துல கமிட்டி ஸ்ரீகிருஷ்ண கமிட்டி என்ன சொன்னாங்க டேட்டான்றது ப்ராப்பர்ட்டியா நாங்க பாக்கல நாங்க ப்ராப்பர்ட்டியா பார்க்காம அதை வந்து ரெண்டு பார்ட்டிஸ்க்கு இடையே உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பா பாக்குறோம் ஏன்னா டேட்டா ப்ரொடக்ஷன் டேட்டா கன்சம்ஷன் வந்து ரெண்டு பேரும் ரெண்டு அட்லீஸ்ட் ஒருத்தருக்கு மேற்பட
ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் மாடலில் தான் நாங்கள் அடாப்ட் பண்ணோன்னு சொன்னாங்க அதால் தான் வந்து அந்த பில்லு ஃபுல்லாகவே வந்து டேட்டா ஓனர்ஷிப்ன்ற வார்த்தை இருக்காது அதுக்கு பதிலாக லீகல் டேர்ம்ஸ் வந்து ரெண்டு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன்று வந்து டேட்டா பிரின்சிபால் இன்னொன்று வந்து டேட்டா ஃபிடியூஷியரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டேட்டா பிரின்சிபல்லாம் யாருன்னா டேட்டா வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறவர் கண்டென்ட்டை கிரியேட் பண்ணுறவர் தான் வந்து டேட்டா கிரியேட்டர் அதை வந்து அவர் கண் அவர் கான்ஷியஸாக அந்த எஃபர்ட்டை போடலாலும் என்னோடய என்னோடய ஹார்ட் பீட்டை மெஷர் பண்ணுறது என்னோடய கேலரிஸை மெஷர் பண்ணுறது கூட கண்டென்ட் ப்ரொடக்ஷன் தான் அதுவும் டேட்டா ப்ரொடக்ஷன்லாம் வரும் டேட்டா ஃபிடியூஷியர் யாருன்னா நான் என்கிட்ட இருந்து மெஷர் பண்ணுற டேட்டாவை யார் வந்து எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க அந்த கண்ட்ரோல் யார்கிட்ட இருக்குது அப்படின்றது தான் அப்போது இதில் யாருக்கு வந்து பவர் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றது வந்து சொல்ல அப்படின்னா அது இடத்துக்கு இடத்துக்கு மாறும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு போனீங்க அப்படின்னா அப்போ அந்த டாக்டரும் பேஷண்ட்டும் சேர்ந்து முடிவு பண்ண வேண்டிய விஷயம் அப்படின்றாங்க இல்லை நான் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி செக்டருக்கு போனோம் அப்படின்னா அப்போ அது யார் கண்ட்ரோல் வச்சுருப்பாங்க இல்லை நான் வந்து டிஃபென்ஸ் செக்டர் போனால் அப்போ யார் அது கண்ட்ரோல் வச்சுருக்கோம் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர் போனால் யார் கண்ட்ரோல் வச்சுருந்தா அந்தந்த செக்டர் அந்தந்த இண்டஸ்ட்ரி முடிவு பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு வேகான ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்குது ரெண்டாவது வந்து அந்த அதே பில்ல வந்து பிரைவேசி பறிக்கப்படுது இல்லை டேட்டாவை பிரீச் பண்ணப்படுதுன்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்ததுன்னா கம்ப்ளைண்ட் வந்து அந்தந்த டேட்டா ப்ரொடக்ஷன் அத்தாரிட்டி கிட்ட எடுத்துட்டு போகலாம் அது ஸ்டேட் லெவலில் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருப்போம்னு சொல்றாங்க அது ஒரு விதத்துல அட்வான்டேஜா இருந்தாலும் இன்னொரு விதத்துல பார்த்தீங்கன்னா அதே டேட்டா ப்ரொடக்ஷன் அத்தாரிட்டி அவங்களுக்கு என்ன ஓனு நினைக்கிறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி லாப ஃபிளெக்சிபிளாக மாத்திக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிறாங்க இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சிட்டிசன்ஸ்க்கு ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும்போது கவர்மெண்ட்டு இல்லை அந்த ஸ்டேட் அத்தாரிட்டி கூட ஹெல்ப் தேவைப்படும் அப்போ அவங்க ரெஸ்க்யூக்கு வருவாங்க ஆனால் அவங்களே பிரச்சனையாக மாறும்போது நம்ம யார்கிட்ட போய் தலையிடுறதுன்னு பார்த்தா மறுபடியும் ஜுடிஷியரி கிட்ட தான் போக முடியும் அப்போ ஜுடிஷியரிக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா லோடு தான் கிரியேட் ஆகுமே தவிர அதை வந்து பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுவாங்களா இல்லையன்ற ப்ராக்டிகாலிட்டி கொஸ்டின் வந்து நமக்கு கண்டினியூஸாக கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கும் இந்த மூணு பெரிய பிரச்சனைகள் தான் நம்ம வந்து அந்த ப்ரைவேசி பில்ல பார்க்குறது இதை தாண்டி வந்து லீகல் ஆஸ்பெக்டில் வந்து ஒரு சில பிரச்சனை இருக்குது அதை வந்து ஏன்னா டேட்டா ப்ரொடக்ஷன் பில்ன்றது நம்ம சப்மிட் பண்ணி வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி ரெண்டு வருஷம் தான் ஆகுது அது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வந்து உடனே உடனே வந்து அப்டேட் ஆகுமான்னு தெரில ஏன் அப்டேட் அது அது அப்டேட் ஆகும் இருக்கா ஒன்று லெவலில் சிவில் சொசைட்டிஸ்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து எந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் போடுறாங்கன்னு ஒன்று சரி என்ன தான் ப்ரெஷர் போட்டாலும் வந்து கரெக்டாக பவரில் இருக்கிற கவர்மெண்ட் வந்து அது சப்போர்ட் பண்ணதா இல்லையா அது பார்லிமெண்ட்டில் டிபேட்டுக்கு எடுத்துக்கிறாங்களா இல்லையா எத்தனை பேர் அதுக்கு ஓட்டு போடுறாங்க எங்கெங்கெல்லாம் லாபி கிடைக்குதா அப்படின்ற கொஷின்ஸும் வந்து பார்க்க வேண்டியது இருக்கு கேளுங்கிருக்கு <laughs> நிறைய <laughs> 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 மொபைல்லையும் சரி லேப்டாப்லையும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்துல வந்து ஆஃபீஸ்லையும் சரி அதனால வந்து நம்ம ப்ரைவேசி வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு வந்து வயலேட் ஆகும் அது இந்த ஆப் மட்டும் தான் இந்த ஐம்பத்தொம்பது ஆப் பேன் பண்ணதுனால வந்துட்டு ஓரளவுக்கு என்ன நியூஸ் வந்து சொல்லப்படுதுன்னா இந்த மாதிரி சைனா ஆப் மட்டும் பேன் பண்ணியிருக்கோம் பட் சைனா கடந்து மற்ற கண்ட்ரியில் இருக்கிற ஆப்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் அதனால நம்மளுக்கு எந்த வந்து ப்ராப்ளம் வராதா கரெக்ட் இதுதான் வந்து நம்ம காலையில் பேனல் செஷன்லேயும் கணேஷ் ஒரு லைன் சொன்னார் எனக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது வெள்ளையர்கள் வந்து என்ன என்ன சொல்கிறது ஒப்ரஸ் பண்ணால் தப்பு உள்ளூர் ஆள் ஒப்ரஸ் பண்ணால் தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது அப்படி தான் இதை போர்ட்ரே பண்ணப்படுது என்னென்னா சைனா ஆப்ஸ் மட்டும் தான் வந்து ப்ரைவசி வந்து நம்மளை ஸோ நம்மளை என்ன சொல்கிறது நம்ம ப்ரைவசி வந்து இது பண்ணுறது டேட்டா காமெடிஃபை பண்ணுற மாதிரி சொல்லுது பட் பெருநிறுவல் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபேஸ்புக்கு கூகுள் இந்த கேஃபான்னு சொல்லுவேன் கூகுள் ஆப்பிள் ஃபேஸ்புக் அமேசான் மைக்ரோசாஃப்ட் 
எழுப்பணும் <laughs> 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 மக்கள் <laughs> 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 பல லட்சம் ஆப்ஸ் இருக்குது கூகுள் ஆப் ஸ்டோர்ல வித்வுட் ப்ராப்பர் பிரைவசி பாலிசி வித்வுட் ப்ராப்பர் இந்தியாவில் டேட்டா ப்ரொடக்ஷன் பில் இல்லை ஸோ அந்த டைம்ல வந்து நம்ம இந்த கேள்வி தான் கேட்கணும் இதுக்கு பதில்னு இல்லை பட் கேள்வி கேட்கணும் தான் பதிலாக இருக்கு இப்போ டிக்டாக் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் வந்து ஒரு பல லட்சம் பல மில்லியன் கணக்கான யூசர்ஸோட டேட்டாஸ் வந்து டிக்டாக்ல இருக்கு இப்போ அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் வந்து ஃபேஸ்புக் வந்து ரீல்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு லான்ச் பண்ண போறோம் அதே சில கண்ட்ரிலாம் வந்து ஆல்ரெடி வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்து போயிட்டு இருக்கு அது வந்து இப்போ இந்தியாலேயும் வந்து நாங்க இந்த சைனாக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா வந்து லான்ச் பண்ண போறோம்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அது ஒரே <laughs> <laughs> விவாதங்கள் வெகுமக்களின் விவாதங்களா எப்படி மாத்துறது அப்படின்றது ஸோ இன்றைக்கி இந்த ஐம்பத்தொம்பது ஆப்ஸ் வந்து நம்ம பிளாக் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் பட் நம்ம நம்ம கிளப்ஸ் லெவலில் இல்லை நம்மளோட மெம்பர்ஸ் மத்தியில் நம்ம உருவாக்க வேண்டிய டிஸ்கஷன் ப்ரைவசி அவேர்னஸ் கொண்டு வரக்கூடிய விவாதங்கள் அது சம்மந்தமான செஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ரெகுலராக இப்போது லாஸ்ட் மந்த் கூட வந்து ஆன்லைன் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் சில விஷயங்கள் நம்ம பேசணும் ஸோ மக்களுக்கு வந்து நீ ப்ரைவசினா என்ன அது ஏன் முக்கியம் அப்படின்றத புரிய வச்சா இந்த கேள்விகள் ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்கிருந்தே வந்து எழும் ஏன்னா இப்போ நீ கவர்மெண்ட் சொல்லுது ஐம்பத்தி ஒன்பது ஆப்ஸ் நான் பிளாக் பண்ணியிருக்கா இது வந்து நான் நாட்டு நலனுக்காக தான் பண்றேன் மக்களோட பிரைவசி எல்லாம் பாதிக்கப்படுதுன்னு சொல்லி அந்த அக்கறை உள்ள ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது பட் வந்து அப்போ சரி எப்படி பாதிக்குது அப்படின்றத நான் மக்களை நான் புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா ஸோ அப்போ இது இதெல்லாம் பாதிக்கு நீங்க கிளியரா சொல்றீங்க இந்த விஷயங்கள்ல பிரைவசி எஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா அப்ப நான் முன்னாடி இருந்த ஆப்ஸ்லயும் நான் அதை பொருத்தி பார்ப்பேன்ல ஆரோக்கிய சேதுவா இருக்கட்டும் நான் வந்து ஆதார் விஷயங்களையும் நான் ப்ரைவசி எப்படி இல்லைக்காக நான் பொருத்தி பார்த்துக்கணும் ஸோ அப்போ அந்த ஓவரால் ஜட்மெண்ட் கொண்டு வர்றதுக்கு ஜென்ரல் மாஸ்டர்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரைவசி சம்மந்தமாக அந்த விழிப்புணர்வை மக்கள்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்கணும் அது வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறது அது பெரிய ஒரு மாஸ் மூமெண்ட்டாக தான் நம்ம பண்ண முடியும் அந்த டிஸ்கஷன் அந்த அவேர்னஸ் உருவாயிருச்சுன்னா இந்த கேள்விகள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் ஏன்னா இது வந்து ஒன் பார்ட் ஆஃப் த டிஸ்கஷன் இருக்குது இப்போ மக்கள் மதியில் இது வந்து ஒரு முக்கியமான சம்பவமாக பேசப்படலை ஆப்ஸ் பிளாக் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிவாக வேறு என்ன இருக்குன்னு தான் தேடி போகிறாங்க ஸோ இதுக்கான காரணங்கள் என்ன ஸோ அது வந்து நான் முன்னாடி இருக்கிற சம்பவங்கள்ல எப்படி பொருத்தி பார்த்துக்க முடியுது இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் மூமெண்ட் நம்ம பேசலாம் அதை தாண்டி வந்து நேஷனல் டிஸ்பியூட்ஸு இல்லை கிமிக்ஸ் அந்த விஷயங்கள் நம்ம வந்து நம்ம இன்னும் அதை டீப்பாக போக தேவையில்ல பட் இதிலே நம்ம மூமெண்ட்டாக என்ன புரிஞ்சுக்க வேண்டியதுன்றத நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணும் இதை நம்ம கிளப்ஸ் லெவலில் கிளப்ஸ் லெவலில் நம்ம இது சம்மந்தமாக பேச வேண்டியிருக்கும் ஜென்ரல் பப்ளிக் கிட்ட நம்ம பேச வேண்டியிருக்கோம் நம்ம ப்ரைவசி சம்மந்தமாக நம்ம சாஃப்ட்வேர் ஃப்ரீடம் டேல வந்து ஏதாவது ஸ்டால் போட்டு அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண
ஸோ இது வந்து ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டியாக மாறும்பொழுது தான் இந்த கேள்விகள் இன்னும் வந்து ஏன்னா இது வந்து ஒன் ஆஃப் த சம்பவம் கிடையாது முன்னாடியும் நிறைய நடந்திருக்கு வர காலங்களையும் இன்னும் வந்து நிறைய நடக்கும் அப்படின்றத நம்ம எதிர்பார்க்கும் அது வந்து இந்த அடித்தளம் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிட்டோம்னா வர காலங்களில் இந்த கேள்விகளும் வந்து வலுவா மூமெண்ட் மூலமாக நம்ம வைக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியுது ஸோ அதை நோக்கி தான் வந்து நம்மளும் பயணிக்கிறோம் ஸோ இந்த இஷ்யூவை நம்ம அந்த ஆங்கிள் இருந்தும் புரிஞ்சுக்கலாம் எஃப்எஸ்எஃப்டினோட மெயின் ரோல் வந்து அதுவாக இருக்கலாம் வேற ஏதாவது ஆட் பண்றது தான் பண்ணலாம் இல்லை நம்ம ராக்கி நெக்ஸ்ட் நம்ம விஎம்எஸ் செஷன் கணேஷ் மட்டும் சொல்ல சொல்லிருந்தாரு அவர் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம விஎம்எஸ் செஷன் போயிடலாம் சுருங்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு சோ அத வந்து இன்னும் கொஞ்சம் விரிவுபடுத்தணும்ன்ற ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அந்த ப்ரைவேசியை சுற்றின டிஸ்கஷன்ஸு அதை சுற்றின லாஸ்லாம் என்ன இருக்குது அதில் சோஷியல் மூமெண்ட்டோட பங்கு என்ன அதில் மாஸ் அவேர்னஸோட ரோல் என்ன அப்படின்லாம் பார்க்கும்போது ப்ரைவேசி வந்து ப்ராப்பராக யாரும் உடனே அதை வந்து அவங்கவுங்களோட ஓன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உட்படுத்தி ஒரு இன்டர்ப்ரேஷன் எடுத்துக்கிறாங்க ப்ரைவேசின்றது ஒரு சில பேர் பார்த்தோன்னா சீக்கிரசி நான் வந்து யாருக்கும் தெரியாமல் என்ன பண்ணுறோம் அதுதான் என்னோடய ப்ரைவேசின்னு நினச்சிக்கிறாங்க ஒரு சில அது வந்து நான் என் லைஃப்ல என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேனோ அதை செய்யறதுக்கான கண்ட்ரோல் என்கிட்ட இருக்கா அப்படின்றது ஒரு சில பேர் இன்டர்பிரேஷன் இருக்கும் ஒரு சில பேர் இல்லை அது வந்து என்னோட அட்டானமி அதை வந்து யாரும் கேள்வி கேட்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு இன்டர்பிரேஷன் இருக்கு ஸோ ப்ரைவேசி வந்து ஒரு சிங்கிள் லைன் டெஃபினேஷனால வந்து சொல்ல முடியாது ஏன் அப்படின்னா ப்ரைவேசி வந்து ஹியூமன் நேச்சரோட ரொம்ப பின்னி பிணைஞ்ச ஒரு ஒரு கேரக்டர் அது வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு பயாலஜிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கு அதுக்கு வந்து எமோஷ்னல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கு அதுக்கு லீகல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கு அதுக்கு டெக்னாலஜிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கு அது கல்ச்சரல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கு ஸோ அது வந்து ஒரு இன்டர்செக்ஷனல் ஆன ஒரு விஷயமா தான் பார்க்கணும் நிறைய விஷயம் சேர்ந்தாப்பில் தான் அது பார்க்கணுமே தவிர அப்படி அதை பார்க்க பறந்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகணும்னா ஒரே ஒரு சின்ன கான்டெக்ட்ஸ்ல போய் மாட்டிப்போம் இன்னைக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கான்டெக்ட்ல தான் நம்மளை வந்து பொருத்தி பார்க்க சொல்றாங்க அது வந்து என்ன ஆகி போச்சு அப்படின்னா ரெண்டு விஷயத்த வந்து தூண்டி விடுது ஒன்று பிகட்ரி பிகட்ரினா என்ன அப்படின்னா எத்தனை வருஷமா சோசியல் மூமெண்ட்ஸு ப்ரைவேசி எல்லாம் பறி போகுதுன்னு அழுதுட்டு இருக்கும்போது அதை வந்து கவர்மெண்ட்ஸ் ஏன் பார்க்கல இன்னைக்கு ஒரு பார்டர் கிரைசிஸ ஒரு சின்ன ஒரு ரீசனாக சொல்லி இப்போ அவங்க மட்டும் ப்ரைவேசி ஏன் பேசுகிறாங்க அப்போ முன்னாடி பேசின சோசியல் மூமெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லையா அப்படின்ற ஏன் அந்த பிகட்ரி அந்த பார்ஷியாலிட்டி காட்டுறாங்கன்னு ஒன்று ரெண்டாவது இது சோசியல் மூமெண்ட்ஸ் கையில் எடுத்ததுலேருந்து என்னென்ன சேஞ்சஸ்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு அல்டர்னேட்டிவ்னு சொல்லும்போது அந்த அல்டர்னேட்டிவ்க்கான பரிந்துரைகள் இல்லை அந்த அல்டர்னேட்டிவ்ஸுக்கான ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் அனாலிசிஸ்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் யார் கொடுக்குறாங்க சரி இப்போ ஃபேஸ்புக்கோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு சின்ன குரூப்போ வந்து ஒரு அல்டர்னேட்டிவ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதில் கம்யூனிட்டியோட இன்வால்மெண்ட் இல்லை உதாரணத்துக்கு அசாமில் வந்து டேம் கட்டுறாங்க இல்லை ஏதோ ஒரு ஊரில் டேம் கட்டுறாங்க அப்படின்னா அந்த டேமை கட்டுறதுக்கு முன்னாடி பப்ளிக் கன்சல்டேஷன் போவாங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த டேமை கட்டுற கட்டுற இடத்துல இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து அதை வந்து ஒத்துக்கிறாங்களா அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் நிறைய பேருக்கு தெரியுமா எனக்கு தெரியல டேம் எல்லாமே வந்து ஆக்டிவ் சீஸ்மிக் ஏரியா அந்த ஆக்டிவ் சீஸ்மிக் ஏரியாவோட நாலேஜ் நாலேஜ் வந்து அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து சொல்கிறாங்களா அதுதான் அந்த கன்சென்ட்ன்றது அங்கே தான் வருது மக்கள்கிட்ட கன்சென்ட் ஆகி தான் நீ அங்கே எதுவுமே பண்ணணும் நான் வந்து இங்கே இந்த ஏரியாவில் கரண்ட் இல்லை இந்த கரண்ட்டை நான் வந்து எங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக நான் ஆல்டர்னேட்டிவாக ஒரு டேம்னு ஒரு ப்ராஜெக்டை கொண்டு போகிறேன் ஆல்டர்னேட்டிவ்னு சொல்லி மக்கள் வந்து கேட்டாங்களா இல்லை அல்டர்னேட்டிவ்ஸ்னு நம்மளா போய் ப்ரப்போஸ் பண்ணி நம்ம அங்கே போய் அவங்கக்கிட்ட அவங்க தொண்டையில் சொருகிறோமா அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நம்ம கேள்விக்கு பார்க்கணும் இது கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் இங்கே கம்யூனிட்டி யாருன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா யாரெல்லாம் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீசஸை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டுறாங்களோ எல்லாருமே வந்து அந்த கம்யூனிட்டிக்குள்ளே தான் வந்துடுறாங்க அதுதான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த டேட்டா ப்ரைவேசி அது ஜிடிபிஆர் இருக்கட்டும் 
இல்ல மத்த நாட்டுல இருக்கிற பிரைவசி ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் ஆகட்டும் இல்ல நம்ம நாட்டுல இப்ப இருக்கிற டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் பில்லா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து கன்சம்ஷன் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த பில்ல வந்து டிசைன் பண்ணிருக்காங்க அதோட இப்போ நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க லிபரலா இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா பிரைவேசி இல்லாத ஒரு நோட்ல பிரைவேசி இருக்கா ஓகே அது பாராட்டுற விஷயம் தான் ஆனா அது உண்மையிலே வந்து மக்களுக்கான ஒரு பில்லா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா அதை வந்து கொஞ்சம் யோசிக்கணும் அப்படி யோசிச்சு நிறைய பேர் கேட்ட கேள்வி என்ன அப்படின்னா அந்த பிரைவேசி பில்ல டிசைன் பண்ணது அதை படிச்சு பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு நரேஷன் புரிஞ்சிடும் என்ன அப்படின்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி டேட்டா பிரின்சிபல் டேட்டா பிடிஷியரி எல்லாருமே வந்து ஒன்னே சர்வீஸ கன்சியூம் பண்ற ஆளா தான் பாக்குறாங்க இல்ல டேட்டாவை கன்சியூம் பண்ற ஆளா தான் பாக்குறாங்க தவிர நான் வந்து கண்டென்ட் ஜென்ரேட் பண்றேன் அதுல இருக்கிற லேபர் யாரும் கன்சிடர் பண்றது இல்ல ரெண்டாவது சர்வீஸ் ஜென்ரேஷனா நான் வந்து ஒரு அல்கர்த மேதிர ஆளு நான் வந்து ஆப் டிசைன் பண்ற ஆளு நான் வந்து சர்வீஸ் ஜென்ரேட் பண்ற ஆள்னு யாரும் பேச மாட்டாங்க அந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் பிரைவேசி ஃப்ரேம் ஒர்க்கு இல்ல பிரைவேசி பத்தி பேசும்போது லேபரை உள்ள எடுக்காம பேசும்போது சிட்டிசன் கிட்ட இருந்து லேபரை ஸ்ட்ரிப் பண்ணி எடுத்துடுறாங்க அப்ப சிட்டிசன் வந்து கன்சம்ஷன் சிட்டிசனா மட்டுமே பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஆங்கிள் கிடைச்சிது அப்ப எல்லாருமே கன்சியூமரா பாக்குறீங்க அப்படின்ற நரேஷன் மட்டும்தான் மிஞ்சி நிக்குது அப்ப எல்லாருமே கன்சியூமரா பாக்கக்கூடியது யாருன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் அப்ப அப்ப கன்சம்ஷன் பேஸ்டு பிரைவேசி மட்டும்தான் நம்ம இங்க பேச முடியும் ப்ரொடக்ஷன் பேஸ்டு பிரைவேசி ஒர்க் பிளேஸ் சர்வேஸ் சர்வேலன்ஸ் பற்றி கொஷின் கேட்கறது ஒர்க் பிளேஸில் பிரைவேசி என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத வந்து நம்ம கொஷின் பண்ணாததாலே மறுபடியும் எங்கே போகிறோன்னா பிரைவேசின்ற புரிதல் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப சுருங்கிடுது அதுவும் பர்டிகுலராக இன்னைக்கு நம்ம இந்த செஷனில் இது பேசுறதுக்கான காரணமும் ரொம்ப ரொம்ப சிங்க் ஆகி இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் மூணாவது பாயிண்ட் வந்து இதே பிரைவேசி ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் மீடியாவோட ரோலோ எஜுகேஷனோட ரோலையும் வந்து ரொம்ப கிளியராலாம் சொல்லலாம் அவங்க ஏன்னா இன்னைக்கு மீடியா வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் ஏன் அது விஷயம் சொல்றான் அப்படின்னா ஒடுக்கப்பட்ட சமுதாயத்துல இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து ஸ்மார்ட் போன் இன்னைக்கு வந்து ஒரு தேவைப்படுற ஒரு விஷயமா மாறும்போது ஆனா அவங்கள ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கான மீடியா நம்ம கிட்ட இல்லை அப்ப அவங்கள ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கான மீடியா இல்லை அப்படின்னும் போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்ப ஒய்ட்லி அவைலபிள் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ் தான் அவங்க கண்ணுக்கு மீடியாவா தெரியுது அது வந்து கல்ச்சரல் மீடியமா மாறுது இன்னைக்கு வந்து டிக்டாக்கோ இன்ஸ்டாகிராமோ இல்ல வேற ஏதாவது ஆப் வச்சு அவங்கள அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு பாப்புலர் நியூஸ் மீடியாவோ பாப்புலர் ஜேர்னலிசமோ வந்து அவங்களுக்கு யூஸ் ஆகல அவங்க கிட்ட மக்கள் போல ஜேர்னலிஸ்ட் மக்கள் அவங்க கிட்ட போக முடியல அதுக்கு நிறைய தடைகள் இருக்கு ரைட்டுங்களா அப்போ எதை அவங்க மீடியா கன்சிடர் பண்ணாங்க அவங்க போன்ல இருக்கிற ஆப் தான் அவங்க மீடியாவா பார்க்க முடியாது அவங்களுக்கு சொல்ல தான் உண்மை அப்போ ஒரு கட்டத்துல வந்து நம்ம அது வந்து அதை பேன் பண்றதுன்னு பேசிட்டா என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கான மீடியா ரெப்ரஸன்டேஷன் தடுத்துடுறோம் அப்படின்றதான் எங்க புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது எஜுகேஷனை நோக்கி போகும்போது இந்த பிரைவேசி எல்லாம் வந்து எஜுகேஷன் யார் எஜுகேட் பண்ணுன்றத பத்தி எல்லாம் பேசல ஏன் பேசல அப்படின்னா இங்க எஜுகேஷன் பத்தி பேசணும் அப்படின்னா அதுல இருக்கிற உழைப்பை பத்தி பேசி ஆகணும் இன்ஃபர்மேஷன் எக்கனாமி பத்தி பேசி ஆகணும் அதுல இருக்கிற பிளாட்ஃபார்ம் சர்வீசஸ் பத்தி பேசி ஆகணும் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு ப்ராடான ஒரு எஜுகேஷனல் பர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து அந்த பர்டிகுலர் லாக்கு இருக்காது ஏன்னா லா ஃபண்டமெண்டலாக எந்த ஃபிலாசபி பேசி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இருக்க இந்த 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 டாபிக் ப்ரைவேசின்ற டாபிக் எடுத்தால எல்லாரும் கன்சியூமர்ஸ் கன்சியூமர்ஸை மட்டும்தான் பார்ப்பேன் கன்சியூமருக்கு ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுத்தினா என்கிட்ட வாங்க இது ஏன் நான் இவ்வளோ கிரிட்டிக்கலாக திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் அப்படின்னா குளோபல் லெவல்லே வந்து ப்ரைவேசி ஃப்ரேம் ஒர்க்குக்கும் டெக்னாலஜிக்கும் ஒரு ஸ்லிப் இருக்கு ஸ்லிப்னா என்னன்னா கேப் அதாவது டெக்னாலஜி முன்னாடி ஓடும் அது ஒரு ப்ராப்ளத்தை கிரியேட் பண்ணிட்டே போகும் அந்த ப்ராப்ளத்தை சரி கட்டுறதுக்கு வந்து லா கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஹலோ நான் பேசுறது கேக்குதா நடுவில் கொஞ்சம் இல்ல யாரும் அதுதான் என்ன சொல்றது ஸோ அது அது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மாதிரி ஒய்டர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து அந்த பர்டிகுலர் லாக் இல்லைன்றதான் என்னோட பாயிண்ட் 
நான் சொ சொல்கிறத சொல்லிட்டேன் எல்லாத்தையும் ஸோ பேசிக்காக விஎம்எஸ் கிட்ட கொடுத்துடலாம் அடுத்து ஓகே ஓவர் டு யூ ஆர்கே ஓகே 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 அடுத்ததாக வந்து விஎம்எஸ் வந்து யூஎஸில் வந்து ரெண்டு பில்லு வந்து பாஸ் பண்ணிருக்காங்க அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது என்னன்றதை பற்றி விஎம்எஸ் வந்து விஎம்எஸ் நீங்கள் பேசலாம் ஓகே ஸோ பேசிக்காக என்ன எதை பற்றி நான் பேச போகிறேன் அப்படின்னா யூஎஸில் வந்துட்டு ரெண்டு பில் செனட்டில் அவங்களோட செனட்டில் வந்துட்டு பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டுமே வந்துட்டு இன்ட்ரப்ஷன் சம்மந்தப்பட்ட பில் அப்படின்றதுனால இப்போ அதை நம்ம எடுத்து பேச போகிறோம் இதை தொடர்ந்து நான் என்ன சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இதோட நிறுத்தாமல் இப்போ இந்த மாதிரி என்ட்ரிப்ஷனுக்கு அகேன்ஸ்டாக வர பில்லு வந்துட்டு இப்போ தான் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருக்கா இல்லை வந்துட்டு அது ஹிஸ்டாரிக்கலாக எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்ற ஒரு தொகுப்பு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதையும் நம்ம வந்துட்டு இன்டெக்டாக போகலனா கூட கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ என்னோடய ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறேன் அந்த ப்ரெசன்டேஷனுக்கு ஓகே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற அந்த ரெண்டு பில் என்ன அப்படின்னா ஏர்னட் அதுக்கப்புறம் எல்ஏஇடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஏர்னட் அப்படிங்கிற பில்லை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஏர்னட்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னா எலிமினேஷன் ஆஃப் அப்யூசிவ் அண்ட் ரேம்ப் அண்ட் நெக்லெக்ட் ஆஃப் இன்ட்ராக்டிவ் டெக்னாலஜிஸ் ஹலோ 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 உங்கள் மைக் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லி கமல் கேட்டிருக்காரு ஏற்கனவே நான் ஓகே கேட்குதா ஆ கேக்குது எனக்கு கேக்குது கமல் கேக்கலன்னு சொல்லிருந்தாரு கேக்குது தான் அது லைட்டா கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஓகே 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 ஃபைன் இப்போ கேக்குது இல்ல எஸ் எஸ் கேக்குது ஆ ஓகே சோ ஏர்னட்டோட பேசிக் पर्पஸ் என்ன அப்படினு பார்த்தோம் அப்படினா இப்போ ஆன்லைன்ல வந்துட்டு இப்போ கவர்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு எந்த ஒரு ஆக்சன் எடுத்தாலும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்வேலன்ஸ் பண்றதா இருக்கட்டும் இல்ல வந்துட்டு பிரைவசி செக்யூரிட்டி इश्यूஸ் கேலப்ற மாதிரி ஏதாச்சும் லாஸ் ப்ரோபோஸ் பண்றது இல்ல லாஸ் பாஸ் பண்றதா இருக்கட்டும் இதெல்லாமே எதை சுற்றி அவங்க ப்ரீடெக்ஸ்ட் கொண்டு வருவாங்க அப்படின்னா இந்த டெரரிசம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சில்ட்ரன் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் அதுக்கப்புறம் ட்ரக் ட்ராஃபிக்கிங் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்த சுற்றி தான் வந்துட்டு அவங்களோட நடவடிக்கைகள் எல்லாமே இருக்கும் அதனால தான் நம்ம பார்க்குற நியூஸாக இருக்கட்டும் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு இதை ஹேக் பண்ணாங்க அதை ஹேக் பண்ணாங்க அப்படின்லாம் நம்ம கேட்கும்போது அதுக்கு முகாந்திரமாக வந்துட்டு இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த பில் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்துட்டு எதுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஐ மீன் பா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த சைல் சீசாம் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சைல்ட் செக்ஷுவல் அப்யூஸ் மெட்டீரியல் அப்படின்ட்டு இதை வந்துட்டு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் ஷேர் பண்ணிக்கிறதுனால இதை எப்படி வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறது குழந்தைங்களை எப்படி வந்துட்டு காப்பாற்றுறது அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோடு இந்த பில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு அப் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்துட்டு லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கு அதாவது போலீஸ்க்கு வரும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எந்த பிளாட்ஃபார்மில் ஷேர் வச்சோ அந்த பிளாட்ஃபார்ம்க்கு வந்துட்டு வாரண்ட்டு கொடுப்பாங்க மேபி கோர்ட் ஆர்டர் வச்சோ இல்லை வந்துட்டு அவங்களோட பவர்ஸ் வச்சோ வந்துட்டு அவங்க அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்துட்டு அப்ரோச் பண்ணுவாங்க அது எந்த பிளாட்ஃபார்ம் வேணா இருக்கலாம் ஒரு இமெயில் பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கலாம் இல்லை சோஷியல் மீடியா எதுவோ வேணா இருக்கலாம் ஸோ அப்போலாம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த மாதிரி கண்டென்ட் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க வந்துட்டு அதை ரிமூவ் பண்ணி ஆகணும் இல்லைனா அது யார் செஞ்சாங்க அப்படின்றத சொல்லி ஆகணும் ஸோ இதுதான் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிற முறை பட் இப்போ ஏன் இவங்க இந்த பில்லை கொண்டு வராங்க அப்படின்னா யூஎஸோட கான்ஸ்டியூஷனில் வந்துட்டு செக் கான்ஸ்டியூஷனில் யூஎஸ் லாவில் வந்துட்டு செக்ஷன் டூ தே டூ தேர்ட்டி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா டீசன்சி ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கம்யூனிகேஷன் டீசன்சி ஆக்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதில் செக்ஷன் டூ தேர்ட்டின்னு ஒரு பார்ட் இருக்குது ஸோ அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் யூசர் ஷேர் பண்ணுற விஷயம் என்னவா வேணா இருக்கலாம் ஸோ அதனால வந்துட்டு பிளாட்ஃபார்ம்ஸை வந்துட்டு ரெஸ்பான்சிபிள் ஆக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ரெண்டு பேர் வந்துட்டு ஃபேஸ்புக்கில் வந்துட்டு இல்லீகல் கண்டென்ட் வந்துட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது என்ன வேணா இருக்கலாம் டெரரிஸ் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸாக இருக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி வந்துட்டு சில்ட்ரன் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷனாக இருக்கலாம் ஸோ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஃபேஸ்புக் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் ஆக்க முடியாது ஸோ ஃபேஸ்புக் பேசிக்காக வந்துட்டு அவங்க இந்த இஷ்யூவில் இருந்து வந்து அவங்களுக்கு இம்யூனிட்டி கிடைக்கும் பை லா ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்
ஸோ அந்த கமிஷனில் வந்துட்டு அப் டு சம் ஃபிஃப்டீனோ நைன்டீன் மெம்பர்ஸோ இருப்பாங்க ஸோ வேரியஸ் ஃபீல்ட்ஸ்லேருந்து யார் எந்தெந்த ஃபீல்ட்லேருந்துன்னா அவங்க ஊரோட டிபார்ட்மெண்ட்ஸு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹோம்லேண்ட் செக்யூரிட்டி அப்படிம்பாங்க அதுக்கப்புறம் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸு லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்லேருந்து அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கம்ப்யூட்டர் எக்ஸ்பர்ட்ஸு மேபி ஏஐ ஃபீல்ட்லேருந்து இருக்கலாம் இல்லை டேட்டா அனாலிசிஸ் இல்லைனா வந்துட்டு என்கிரிப்ஷன் கிரிப்டோகிராஃபர்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ இவங்க கொண்ட ஒரு குழு செட்டப் பண்ணுவாங்க இந்த குழுவோட தலைவராக யார் இருப்பார் அப்படின்னா அவங்க அவங்க நாட்டோட அட்டார்னி ஜென்ரல் இருப்பார் ஸோ இந்த கமிட்டியோட வே கமிஷனோட வேலை என்ன அப்படின்னா சில பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் அண்ட் கைட்லைன்ஸ் வந்து செட்டப் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறது சை சில்ட்ரன் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷனை எப்படி தடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு கைட்லைன் செட்டப் பண்ணுவாங்க இப்போ நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன்ல செக்ஷன் த்ரூ டூ தேர்ட்டி வந்துட்டு பிளாட்ஃபார்ம்ஸை வந்துட்டு இம்யூனிட்டி கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அந்த இம்யூனிட்டியை எடுக்க போகிறாங்க இந்த சென்ஸ் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்க்கு வந்துட்டு பை டிஃபால்ட் அந்த இம்யூனிட்டி கிடைக்காது அந்த பிளாட்ஃபார்ம் நாங்கள் வந்துட்டு இந்த எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷனை நாங்கள் தடுக்கிறோம் எங்கள் டெக்னாலஜி வச்சு இல்லை நீங்கள் சொல்கிற கைட்லைன்ஸை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் இப்படின்னு அஷ்யூரன்ஸ் கொடுத்தா தான் அவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த லைபிலிட்டி கிடைக்கும் இல்லைனா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இல்லை எங்களால் வந்துட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது அப்படி அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நாளைக்கு அவங்க பிளாட்ஃபார்மில் இந்த மாதிரி கண்டென்ட் ஏதாவது ஷேர் ஆச்சு அது தெரிய வந்தது அப்படின்ற போது லிட்ரலாக வந்துட்டு அந்த கம்பெனியை வந்துட்டு சூ பண்ண முடியும் லீகல் ஆக்ஷன்ஸ் லீகல் ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்க முடியும் போத் சிவில் அண்ட் கிரிமினல் சார்ஜஸ் ஃபைனும் போடுவாங்க ஜெயிலையும் தள்ள முடியும் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இந்த பில்லோட ஹைலைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இந்த பில்லோட ஓவர் வியூ ஸோ இப்போ இந்த பில்லில் வந்துட்டு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா இப் இப்போ கரண்டாக இருக்கிறவங்களோட அட்டார்னி ஜென்ரல் வந்துட்டு என்கிரிப்ஷனுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஒரு என்ன உள்ளவர் அவர் ஸோ அவருக்கு வந்துட்டு எப்படியாச்சும் இந்த என்கிரிப்ஷனை வந்துட்டு அதாவது சிவிலியன் என்கிரிப்ஷனை ஒழிக்கணும் அப்படின்றது தான் ஒன்று ஒழிக்கணும் இல்லை வீக்கன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த குழு செட்டப் பண்ணியிருக்காங்கல்ல ஸோ இவங்க எப்போவுமே வந்துட்டு லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கு ஃபேவராக தான் வந்துட்டு அந்த கைட்லைன்ஸை செட்டப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா இப்போ இந்த லாவில் வந்துட்டு சில கிளாஸஸ் இருக்குது அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இவங்க போட போட கைட்லைன்ஸ் வந்துட்டு லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டோட அதாவது அந்த போலீஸோட இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க இப்போ போலீஸ்க்கு இல்லை எஃப்பிஐ இல்லை நம்ம எந்த லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எடுத்தாலும் அவங்களுக்கெல்லாம் முட்டுக்கட்டையாக இருக்கிறதே வந்துட்டு இந்த என்கிரிப்ஷன் தான் இப்போ கம்பெனிஸ் கிட்ட போய் கேட்குறாங்க எங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி நாங்கள் சஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் எங்களுக்கு அந்த டேட்டா எடுத்து கொடுங்கன்ட்டு அவங்க வந்துட்டு என்கிரிப்டட் டேட்டாவை எடுத்து கொடுக்குறாங்க இவங்களால் டிக்ரிப் பண்ண முடில ஸோ திருப்பியும் வந்துட்டு ஆரம்பித்த இடத்துக்கே வந்து நிற்கிற மாதிரி இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி வந்துட்டு வேகான டேர்ம்ஸ்லாம் வந்துட்டு அவங்க அந்த பில்லில் வந்துட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க அதே மாதிரி இது எதுக்கு அப்ளை ஆகணும் அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த பிளாட்ஃபார்மை வச்சு உங்களை கண்டென்ட் யூசர்ஸால் ஷேர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அந்தந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்மில் இந்த பில்லில் வந்துட்டு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ப்ராடான டேம் இன்டர்நெட்டில் ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இருக்கிற சர்வீசஸ் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு வகையில் கண்டென்ட் ஷேர் பண்ணப்படுற சர்வீசஸ் தான் சோஷியல் மீடியாவாக இருக்கலாம் இல்லை இமெயில் ப்ரோக்ராம்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை சிம்பிளாக வந்துட்டு இந்த டிக்கெட்ஸ் சப்மிட் பண்ணுறவில் இப்போ ஜீரா அந்த மாதிரி இதுனா இஷ்யூஸ் ரேஸ் பண்ணுவோம் ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் அப்லோட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி இருக்கும்ல ஸோ இந்த மாதிரி பலவிதமான நம்ம காமனாக யூஸ் பண்ணுற சர்வீசஸ் வந்துட்டு இந்த பில்லுக்குள்ளே வந்துடு வந்துடுது ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் வந்துட்டு இந்த பில்லுக்குள்ளே இருக்குது இன்னொன்று என்ன பார்க்குறாங்க அப்படின்னா இந்த கைட்லைன்ஸ் வந்துட்டு காங்கிரஸ்க்கு வந்துட்டு சப்மிட் பண்ணுவாங்க அவங்க அதாவது இந்த அட்டார்னி ஜென்ரல் வந்துட்டு இந்த கைட்லைன்ஸ் வந்துட்டு ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு ஓகேவா இருந்தது அப்படின்னா அவங்க வந்துட்டு அதை அவங்களோட காங்கிரஸ்க்கு சப்மிட் பண்ணுவாங்க அவங்க என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஃபாஸ்ட் ட்ராக் பண்ணி இந்த கைட்லைன்ஸை வந்துட்டு லாவாக வந்துட்டு மாற்ற முடியும் அதாவது ரொம்ப வந்துட்டு பியூரோக்ரஸிலாம் இல்லாமல் உடனே இவங்க சொன்ன கைட்லைன்ஸை லாவாக மாற்ற முடியும் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா லாவாக மாறிடுச்சு அப்படின்னா யூசர்ஸோட ரைட் டு ஃப்ரீ ஸ்பீச்சு ரைட் டு ப்ரைவசி ரைட் டு செக்யூரிட்டி எல்லாமே இம
இல்லை வந்துட்டு அந்த கவர்மெண்ட்டோட பொலிட்டிக்கல் ஆப்போனன்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு இந்த லாஸில் வந்துட்டு பல இஷ்யூஸ் இருக்குது ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த செக்ஷன் டூ தேர்ட்டி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது வந்துட்டு அரௌண்ட் நைன்டீன் நைன்டி அந்த டைமில் தான் இந்த செக்ஷன் மட்டும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இன்டர்நெட்டில் பார்க்குற மாடர்ன் சர்வீசஸ் எதுவுமே இருக்காது விக்கிபீடியா இன்டர்நெட் ஆர்கைஸ் முதல் கொண்டு எதுவுமே இருக்க முடியாது ஏன்னா இல்லீகல் கண்டென்ட்டு அந்த பிளாட்ஃபார்மில் இருந்தது அப்படின்னா அந்த பிளாட்ஃபார்மே லைபிள் ஆக்க முடியும் நீ எப்படி இல்லீகல் கண்டென்ட் உன் பிளாட்ஃபார்மில் ஹோஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பட் செக்ஷன் டூ தேர்ட்டி அந்த இம்யூனிட்டி கொடுக்குது பிளாட்ஃபார்முக்கு ஸோ இந்த லா மேக்கர்ஸ்க்கு வந்துட்டு இன்னொன்று என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா டெக்னாலஜி எப்போவுமே வந்துட்டு இன்னோவேட் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் இவங்க இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு சர்வீஸ் இப்படி தான் இருக்கணும் இது செய்யணும் இது செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லும்போது அவங்க வந்துட்டு ஃப்யூச்சர் டெக்னாலஜிஸ் வந்துட்டு மனசில் வச்சுட்டு இதை போடுறதே இல்லை அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகுன்னா ஃப்யூச்சர் டெக்னாலஜின்னு ஒன்று வரவே முடியாது ஏன்னா யாருக்கா ஒருத்தர் எதாவது ஐடியா வந்ததுன்னா இது வந்துட்டு இந்த லாவோட சேராது அப்போ வந்துட்டு இந்த ஐடியா அப்படியே ட்ராப் அவுட் ஆகிடும் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு இப்போ இந்த ஏர்நெட் பில்லில் இருக்கிற பிரச்சனை ஸோ அவங்க எதுக்கு இதை கொண்டு வராங்க அதில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துட்டு இது தான் ஸோ இதில் தான் உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் இருந்ததுன்னா இப்போ கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆ கமல் நீங்கள் பேசுங்க ஆ தேங்க்ஸ் இது எனக்கு பில்லில் எக்ஸாக்டாக ஆட் பண்ணதுக்கோ இல்லை கொஷின்ஸோ இல்லை பட் கடைசியாக விஎம்எஸ் சொன்னது வந்து இந்த இன்டர்மீடியேட்ஸை லைபிள் ஆக்குறதுக்கு ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இட் இஸ் அ த்ரெட் டு ஃபேப்ரிக் ஆஃப் இன்டர்நெட்னு சொல்லலாம் and through that it is a threat to obviously free speech and privacy so idu vandu rendu edathula paathukom nam samayama kaalathula epdina gdpr varumunde vandu european union vandu or vishayam vandu kondu vandanga or kondu vara moyarchi pannanga appo nariya mostly us illa eu saanda communities le vandu and the adukana protest vandu mudinjichu namak india la vandu perumana endha media coverage um illa the movement ah um namba vandu and idhula vandu namba enna solradha vaala seyala adha or idhaachi vaala seyala even though it would affect our own internet also ana vandu pona varsham vandu intermediate guidelines vandu maatham unda indian government um idhe maari dhaan onnu idu pod vechu nalla vela avanga draft ah potaanga and draft ah public ah potaanga andala namba vandu as a movement vandu namba ஒரு சிக்னேச்சர் பெட்டிஷன் மாதிரி பண்ணி மக்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு சொல்லி லோக்கல் மீட்டிங்ஸ் நடத்தி நம்ம வந்து நம்ம சார்பாக பெட்டிஷன் கொடுத்தோம் ஸோ இன்ட் இந்த இன்டர்மீடியேட்ஸை வந்து ஸோ பேசிக்காக விஎம்எஸ் சொன்னது தான் அந்த அந்த இயூவில் அந்த பில் பாஸ் ஆயிருந்ததுன்னா அது வந்து ஆக்சுவலி டேபிள் ஆயிடுச்சு ஒரு ரவுண்ட் டிஸ்கஷன் முடிஞ்சிச்சு அம்மா பப்ளிக் அவுட் இருக்கிறதுனால ஏதோ ஒரு மேஜிக்ல வந்து இது அடுத்த டிஸ்கஷன் போகல பட் போயிருந்ததுன்னா அன்னைக்கு பாஸ் ஆயிருக்கும் ஏன்னா மெஜாரிட்டி வந்து அப்படி தான் காமிச்சிருந்தாங்க ஸோ அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி விக்கிபிடியா இருக்காது அதோ நம்ம டிஸ்கஸ் வச்சிருக்கோம்ல நம்ம டிஸ்கஸ்னா என்னன்னா காப்பிரைட் வந்து நம்ம மேல விழும் ஸோ டிஸ்கஸ் டாட் எஃப்எஸ் டீம் டாட் ஆர்கில் வந்து நான் வந்து ஏதோ ஒரு நியூஸ் பேப்பரோட இது போடுறேன் நியூஸ் பேப்பர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணனா நம்ம டிஸ்கஸ் டாட் எஃப்எஸ் டீம் டாட் ஆர்கே க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியதாக வரும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்டூப்பரான விஷயம் அந்த மாதிரி ரெண்டு லா வந்து இருக்கிறது ஆட் பண்ண தான் சொன்னேன் தேங்க்யூ ஸோ ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ஆ பண்ணலாம் பண்ணலாம் கணேஷ் ஏதோ கேட்ட மாதிரி இருந்தது கணேஷ் ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா ஆமாம் அது இன்டர்மீடியரிஸ் வந்து நம்ம கான்டெக்ட்லேயும் பேசணும் இப்போ கமல்ஸ் அது கண்டினியூஷனே தான் ரீசெண்டாக அந்த ஒரு சேஞ்ச் கொண்டதாங்க இன்டர்மீடியட் கவரேஜ் மறுபடியும் நம்ம ப்ரைவேசி பில்ல ஸ்ரீகிருஷ்ணா கமிட்டி கொடுத்த ப்ரைவேசி பில்லுமே இன்டர்மீடியரிஸ்க்கு அங்கே பவர் வருது அப்படின்னா இப்போ டேட்டா ப்ரொடக்ஷன் அத்தாரிட்டி வந்து இந்த ஏரியா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும் நினைக்கிறாரு ஏதோ ஒரு கிரைம் சீன் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு ஆனால் அங்கே அந்த அத்தாரிட்டிக்கு வந்து டெக்னாலஜி இல்லை அப்படின்னா ஒன்று அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த வேலையை வந்து அங்கே அவருக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது ஒரு அந்த அந்த பாடிக்கு தெரிஞ்ச இல்லை அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு விட அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுற ஒரு இன்னொரு கம்பெனி ப்ரைவேட் கம்பெனிஸுக்கு தான் போகும் மறுபடியும் ஸோ இன்டர்மீடியரிஸ் வந்து என்றைக்குமே அந்த மேன் இந்த மிடில் மேரி தான் நிறைய இடத்துல வேலை செஞ்சுருக்காங்க என்ன இங்கே பாயிண்ட் பண்ண விருப்பப்பட்டான் அப்படின்னா ப்ரைவேசி லா வந்தாலுமே வந்து இன்டர்மீடியரிஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இங்கே வந்து ஐசோலேட் ஆகலை அவங்க வந்து வேற ஃபார்ம்ல வந்து மறுபடியும் உள்ள வராங்கன்றதான் நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் நான் நெக்ஸ்ட் பில்லோட சேர்த்து சொல்றேன் ஏன்
நான் படித்த ஆர்டிகல்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆக்டோட லிங்க்கையும் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நான் குரூப்பில் இந்த பி ப்ரெசன்டேஷன் போடும்போது அதை நீங்கள் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்ஐஇடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா லாஃபுல் ஆக்சஸ் டு என்கிரிப்டட் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்துட்டு நம்ம ரொம்ப காமனாக பார்க்குற ஒரு விஷயந்தான் நம்ம நியூஸில் படிக்கிறதா இருக்கட்டும் அதாவது போ ஏதாவது ஒரு அட்டாக் நடந்திருக்கு இல்லை வேறு ஏதாச்சும் இந்த ட்ரக் இஷ்யூஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா அந்த யார் அதை பண்ணாங்களோ அவங்களோட ஃபோனை கான்ஃபிஸ் ஃபோனோ லேப்டாப் சொல்லாமல் கான்ஃபிஸ்கேட் பண்ணிவிட்டு இல்லைனா அவங்களோட ஆன்லைன் சோஷியல் மீடியாவில் இல்லை வந்துட்டு இந்த மாதிரி மெசஞ்சர் ஆப்ஸ் வச்சுருந்தாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்ஸ்அப்பாக இருக்கலாம் டெலிகிராம் அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா ஸோ போ லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நார்மலாக வந்துட்டு அந்த கம்பெனிஸ்க்கு வந்துட்டு இது அனுப்புவாங்க வாரண்ட் அனுப்புவாங்க இந்த மாதிரி எங்களுக்கு ஆக்சஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைம் போக போக என்னாச்சு அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்தபோது என்கிரிப்ஷன்லாம் வந்துட்டு சர்வர் சைடில் தான் நடக்கும் ஸோ ஸோ அதனால் வந்துட்டு கம்பெனிஸ் கிட்ட அந்த கீஸ் இருந்தது ஸோ எப்போ வந்துட்டு என் டு ஒன் என்கிரிப்ஷன் அடாப்ட் ஆக ஆரம்பிச்சுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீசெண்டாக வந்துட்டு மேபி ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வாட்ஸ்அப் வந்துட்டு என் டு ஒன் என்கிரிப்ஷன் கொண்டு வந்தாங்க அவங்களோட ப்ராடக்டில் ஸோ இப்போ டெலகிராமில் என் டு ஒன் என்கிரிப்ஷன் இருக்குது அது மாதிரி நிறைய சர்வீசஸ் வந்து என் டு ஒன் என்கிரிப்ஷன் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு இன்னும் வந்துட்டு பிரச்சனை வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து ஒரு கோர்ட் ஆர்டர் ஒரு கம்பெனிக்கு சப்மிட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த கம்பெனிஸால் டெக்னிக்கல் பாசிபிலிட்டியை பேஸ் பண்ணி அந்த ஆர்டரை வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது அசஸ் பண்ண மாட்டோம் நம்மளால் சொல்ல முடியும் ரிஜெக்ட் பண்ண முடியும் நோன்னு சொல்ல முடியும் ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா பல கேசஸ் வந்துட்டு ஹேங்கிங்கில் இருக்குது இன்னும் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் வந்துட்டு அந்த ஃபிஃப்டீனோ சிக்ஸ்டீனோ இந்த சான் பர்னாண்டினோ கேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபேமஸாக போயிட்டு இருந்தது எஃபிஐக்கும் ஆப்பிளுக்கும் ஸோ அந்த இஷ்யூவில் என்னாச்சு அப்படின்னா அந்த அட்டாக்கரோட ஃபோனை கான்ஃபிஸ்கேட் பண்ணிடுறாங்க அவனோட ஆப்பிள் ஐஃபோன் ஃபைவ்வை ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா எஃபிஐ வந்துட்டு ஆப்பிள் கிட்டே போயிட்டு இவன் ஃபோன் என்கிட்ட இருக்குது நீ என்ன பண்ணுற அப்படின்னா சாஃப்ட்வேர் வைஸாக ஒரு பேக்டோர் இதுக்குள்ளே பில் பண்ணி எனக்கு வந்துட்டு இந்த டேட்டாவை டிகிரிப் பண்ணிக்கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஸோ ஆப்பிள் வந்துட்டு இல்லை நாங்கள் யூஸரோட ப்ரைவசி செக்யூரிட்டிலாம் இது பண்ணுறோம் இந்த கேஸில் எங்களுக்கு ஹெல்ப் நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணணும் நினச்சா கூட நாங்கள் பண்ண மாட்டோம் ஏன் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னு இந்த மாதிரி பேக்டோரை நாங்கள் செஞ்சு கொடுத்தோம்னா அதுக்கப்புறம் இதை ப்ரீடெக்ஸ்டாக வச்சுக்கிட்டு அதாவது இதை முகாந்திரமாக வச்சுக்கிட்டு எல்லோரும் கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க எல்லா நாடும் கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதனால் எங்களால் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லீகல் பேட்டில் பெருசாக போயிட்டு இருந்தது ஸோ அது அப்படியே போயிட்டு இருந்த கேப்பில் தான் வந்துட்டு எஃபிஐ வந்துட்டு ஒரு இஸ்ரேலி செக்யூரிட்டி ஃபார்மோட ஹெல்ப் மூலயமா வந்துட்டு அந்த ஃபோனை எப்படியோ கிராக் பண்ணிடுறாங்க அந்த என்கிரிப்ஷனை தாண்டி உள்ளே போயிடுறாங்க ஸோ இது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டைம் ஃப்ரேம் வந்துட்டு பெருசாக இருக்குது ஸோ பட் லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்துட்டு ரொம்ப நாள் லீகல் பேட்டில்ஸ் நடத்திட்டு இருக்க முடியாது இது மாத கணக்கில் வருஷ கணக்கில் கூட போக முடியும் ஸோ இதை மைண்டில் வச்சுட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஏர்னட் பில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண அதே செனட்டர் இன்னும் ரெண்டு மூணு செனட்டர்ஸ் கூட சேர்ந்து வந்துட்டு இன்னொரு ஒரு பில் வந்துட்டு ப்ரொப்போஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதுதான் வந்துட்டு இந்த லாஃபுல் ஆக்சஸ் டு என்கிரிப்டட் டேட்டா ஸோ இது பேசிக்காக என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அதே தான் லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்துட்டு கோர்ட் ஆர்டர் சப்மிட் பண்ணுவாங்க என்கிரிப்டட் டேட்டா வந்துட்டு டிகிரி பண்ணி தரணும் பட் இங்கே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா இப்போ அந்த கம்பெனிஸ் வந்துட்டு இல்லை டெக்னிக்கலி இம்பாசிபிள் ஏன்னா வந்துட்டு இப்போ என் இன்டூ என்கிரிப்ஷன் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த கீஸ் யார்கிட்ட இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு பார்ட்டி கிட்ட தான் இப்போ நானும் கணேஷும் இல்லை நானும் கமலும் பேசுகிறோம் இன்டூ என்கிரிப்ஷன் வழியாக பேசுகிறோம்னா நான் அனுப்புகிற மெசேஜை கமலால் மட்டும்தான் படிக்க முடியும் அதே மாதிரி அவர் அனுப்புகிற மெசேஜ் என்னால் மட்டும்தான் படிக்க முடியும் ஆனால் ஏன்னா அந்த கீஸ் வந்துட்டு எங்கள் ரெண்டு பேர்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்துட்டு இந்த பில்லில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா நீ லிட்ரலாக ஒரு பேக்டோர் பில் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல வராங்க நீ சிஸ்டமே ரீடிசைன்
கிரிமினல் லா சூட்டா போடுவாங்க இந்த மாதிரி வந்துட்டு அந்த ப்ரொவைடர் இல்ல அந்த இன்டர்மீடியரி யாரா இருந்தாலும் அவங்கள வந்துட்டு சூ பண்ண முடியும் கவர்மெண்ட் ஸோ இதுதான் பேசிக்கா இந்த வந்துட்டு எல்ஐடி எல்ஐடி பில்லோட சாராம்சம் ஸோ இப்ப இவங்க இதை எப்படி கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த அப்ளை ஸ்டூங்கிற பார்ட்டை நான் ஏன் இங்கே எழுதியிருக்கேன் அது ஏன் இங்கே முக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப அந்த டேட்டா ஸ்டோர்டு ஃபார்ம்ல இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த டேட்டா வந்துட்டு ஏன் ஏன் டிவைஸ்ல ஸ்டோரா இருக்கு இல்லை சர்வர்ல ஸ்டோரா இருக்கு அப்படின்னு வச்சுப்போம் அந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டுக்கு எது எதுக்கெல்லாம் அப்ளை ஆகும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு மேனுஃபேக்சரர் வந்துட்டு ஃபோன் வைக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க அவன் மந்த்லி ஒன் மில்லியன் டிவைசஸ்க்கு மேல வித்தான் அப்படின்னா அவன் அந்த டிக்ரிப்ஷன் கேப்பபிலிட்டி வந்துட்டு ரெடியாக வச்சுருக்கணும் அதே மாதிரி இப்போ அந்த மெசஞ்சர் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த வாட்ஸ்அப் மாதிரி டெலகிராம் மாதிரி சிக்னல் மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா அவங்க ஒன் மில்லியன் மந்த்லி யூசஸ்க்கு மேலே வச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்களும் இந்த டிக்ரிப்ஷன் கேப்பபிலிட்டி வந்துட்டு சிஸ்டம் வந்துட்டு பில் பண்ணணும் இன்னொன்று டேட்டா இன் ட்ரான்ஸிட்னு ஒன்று இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா இல்லை ரியல் டைமில் போயிட்டு வர டேட்டா ஸோ அதுக்கு அந்த சர்வீஸ் வந்துட்டு எந்த சர்வீஸ் அதை பண்ணுறாங்க பண்ணுறாங்களோ அவங்க ஒன் மில்லியன் யூசர்ஸ்க்கு மேலே வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா மந்த்லி யூசர்ஸ் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களும் இந்த கேப்பபிலிட்டி ரெடியாக வச்சுருக்கணும் ஸோ இதில் ஹைலைட் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இவங்க வந்துட்டு பாப்புலர் சர்வீசஸ் வந்து டார்கெட் பண்ணுறாங்க ஏன் இந்த ஒன் மில்லியன் அப்படின்னு ஒரு மார்க் வச்சுருக்காங்க யாரை யார் வேணால் பண்ணணுன்னு சொல்லியிருக்கலாமே ஏன் சொல்லலை அப்படின்னா இவங்களோட டார்கெட்டே வந்துட்டு மக்கள் எதை பாப்புலராக யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த ட சர்வீஸஸ் தான் டார்கெட் பண்ணுறாங்க பாப்புலர் சர்வீஸ் எல்லாமே வந்துட்டு மோர் தென் மில்லியன் யூசஸ் இருக்காங்க ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ஈவன் பில்லியன் யூசஸ் கூட நான் ஃபேஸ்புக் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம் அப்படின்னா இப்போ அதே வாட்ஸ்அப் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் யூசர்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த சர்வீஸை ஸோ இவங்களோட நோக்கமே வந்துட்டு இந்த பாப்புலர் சர்வீஸஸ் வந்துட்டு டார்கெட் பண்ணி தான் அது ஒரு என்ன சொல்கிறது அவங்கள மட்டும் சொல்லிட்டு இல்லை ஏன்னா இப்போ அவங்க மூலியமாக தான் மக்கள் மெஜாரிட்டியான டேட்டா வந்துட்டு ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ இருக்கிற சினாரியோவில் ஸோ அதனால் வந்துட்டு அவங்க அப்படி பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் வந்துட்டு என்னோடய இது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இப்போ இதில் ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்னா இப்போ நான் சொன்னது அப்படி தான் அந்த ப்ரொவைடர்ஸ் அந்த தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொவைடர்ஸ் ஃபேஸ்புக்காக இருக்கலாம் ஆப்பிளாக இருக்கலாம் இல்லை யாராக வேணால் இருக்கலாம் இந்த ஜிமெயிலாக இருக்கலாம் யாராக வேணால் இருக்கலாம் அவங்க முன்ன மாதிரி என்கிரிப்ஷன் டிக்ரிப் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது அவங்க அந்த சொல்யூஷனை பில் பண்ணி ஆகணும் லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கு அசிஸ்ட் பண்ணியே ஆகணும் நோன்லாம் சொல்லவே முடியாது இது இப்போ இந்த பில்லு பாஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம் அப்படின்னா அது ஒன்று இப்போ கம்பெனிஸ் இதை எப்படி செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் ஒன்று என்கிரிப்ஷனே இல்லாமல் அந்த ப்ராடக்ட்டை திருப்பி மாற்ற முடியும் இப்போ எப்படி வாட்ஸ்அப்பில் வந்துட்டு என் டு என்கிரிப்ஷன் வரத்துக்கு முன்னாடி அதில் என்கிரிப்ஷனே கிடையாது யார் வேணால் அதை படிக்கலாம் ஸ்னூப் பண்ணிவிட்டு இப்போ என் டு என்கிரிப்ஷன் வந்ததுக்கு ஒன் ஒன் அந்த மாதிரி பண்ண முடியும் இல்லை அப்படின்னா வீக்கரான என்கிரிப்ஷன் கொடுக்க முடியும் அதாவது வந்துட்டு ஈஸியாக வந்துட்டு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் வச்சோ இல்லை பவர்ஃபுல் ஒரு கம்ப்யூட்டர் வச்சோ பிரேக் பண்ணுற மாதிரி என்கிரிப்ஷனை வீக்கன் பண்ண முடியும் இல்லைனா வந்துட்டு கிளைண்ட் சைடில் என்கிரிப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டேட்டாவை வந்துட்டு ஒரு பேக்கப் காப்பி மாதிரி அனுப்ப முடியும் சர்வீஸ்க்கு ஸோ இந்த மாதிரிலாம் அவங்க பேக்டோர் செட்டப் பண்ண முடியும் ஸோ இதை பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒன்று வந்துட்டு அந்த கம்பெனிஸோட கிரிபிள் கிரெடிபிலிட்டி என்னது சுத்தமாக போயிடும் டோட்டலி வந்துட்டு அவங்க யூசர்ஸ் வந்துட்டு அவங்களை நிரா நிராகரிச்சிருவாங்க யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அது ஒரு அவங்களுக்கு இஷ்யூ வரும் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா பண்ண மாட்டோம்னு சொன்னோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் சைடில் இந்த லா சூட் வரும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு இவங்க ஒரு ட்ரிக்கி சி சுச்சுவேஷனில் வந்துட்டு மாட்டிப்பாங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு புரியாமல் இது ஒன்று இப்போ இதை வந்துட்டு ஆஸ் யூஷுவல் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு என்ன ப்ரீடெக்ஷனில் சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் வந்து டெரரிசம் ஃபைட் பண்ண போகிறோம் ட்ரக் ட்ராஃபிக்கிங் ஃபைட் பண்ண போகிறோம் சைல்டு அப்யூஸை தடுக்க போகிறோம் இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு ப்ரீடெக்ஸ்டாக வந்துட்டு கண்டிப்பாக சொல்ல சொல்லுவாங்க ஆஸ் யூஷுவல் வந்துட்டு இந்த மாதிரி லாஸ் எப்போவுமே அப்யூஸ் படுத்தப்படும் இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஸ்னோடன் ரெவல்யூஷன் இல்லை வந்துட்டு விக்கிலீக்ஸோட ரெவல்யூஷன்ஸ்லாம் பா வச்சு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி லாஸை அவங்க மிஸ்யூஸ் பண்ணுவாங்க யாரும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கோர்ட் ஆர்டர்லாம் வச்சு வாங்கிட்டுலாம்
மிடில் கிரவுண்ட் என்கிரிப்ஷன் ஒரு டேர்ம் இருக்குது அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒன்று என்னால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இல்லைனா வந்துட்டு ஒரு ஒரு குட் பார்ட்டினால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு என்கிரிப்ஷன் டிசைனே பண்ண முடியாது ஒன்று யாராலையுமே படிக்க முடியாது இல்லை எல்லாராலையும் படிக்க முடியும் இதுதான் வந்து என்கிரிப்ஷனோட ரியாலிட்டி ஒன்று பேக்டோரோட இருக்கும் இல்லை பேக்டோரோட இருக்கக்கூடாது இதுதான் வந்து என்கிரிப்ஷனோட ரியாலிட்டி ஸோ அதை வந்துட்டு இவங்க யாருக்குமே புரியல இவங்க பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறாங்க பட் இவங்களுக்கும் பண்ண முடியாதுன்னு தெரியும் ஸோ அல்டிமேட்டாக இவங்க எங்கே போக நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா என்கிரிப்ஷனை வீக்கர் பண்ணணும் சிவிலியன் என்கிரிப்ஷன் வந்துட்டு ரொம்ப வீக்காக இருக்கணும் யார் என்ன சொல்கிறது கவர்மெண்ட் ஈஸியாக வந்துட்டு ஆக்சஸ் பண்ண முடிகிற மாதிரி தான் இருக்கணும் இல்லை என்கிரிப்ஷனே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இதில் என்ன வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம் அப்படின்னா இவங்க எந்த மக்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பில்லெல்லாம் கொண்டு வராங்களோ அவங்களுக்கே அது வினையாக தான் முடியுது ஏன் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா எப்படி நான் என்கிரிப்ஷனில் வந்துட்டு மிடில் கிரவுண்ட் இல்லைன்னு சொன்னனோ அப்படி வந்துட்டு இந்த கம்பெனிஸ் வந்துட்டு லா சூட்டுக்கெல்லாம் பயந்து அந்த பேக்டோர்ஸை கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஆக்சஸ் பண்ணுற அதே பேக்டோரை இன்னொரு ஒரு பேட் ஆக்டராலையும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அவன் வந்துட்டு ஒரு கிரிமினல் ஹேக்கராக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு நேஷன் ஸ்டேட்டாக இருக்கலாம் யாராக வேணா இருக்கலாம் அவங்களாலையும் இந்த பேக்டோர்ஸை வந்துட்டு எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ண முடியும் பண்ணாங்க அப்படின்னா எந்த யூசர்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சாங்களோ அதே யூசர்ஸ் தான் இதில் மாட்டுவாங்க அது எந்த விதமாக வேணா மாட்டலாம் என்னது பேங்க் ஃப்ராட்ஸ் நடக்கலாம் இல்லை வந்துட்டு ஐடென்டிட்டி தெஃப்ட் நடக்கலாம் இல்லைனா வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது அவங்களோட ப்ரைவசி பாதிக்கப்படலாம் அவங்களோட பர்சனல் ஃபோட்டோஸ் திருடி வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது பிளாக்மெயில் பண்ணலாம் இன்டர்நெட் போகலாம் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயம் நடக்கும் இப்போயே நம்ம நிறையா பார்க்குறோம் பல பேரோட ப்ரைவேட் ஃபோட்டோஸ்லாம் வெளில வருது ஸோ இன்னொன்று என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஆஸ் யூஷுவல் லேர்னட் பில்லில் நடக்கிற மாதிரி என்கிரிப்ஷன் இதை அட்டாக் பண்ணுறதுனால ஜேர்னலிஸ்ட் வந்துட்டு பாதிக்கப்படுவாங்க காமன் சிட்டிசன்ஸ் பொலிட்டிக்கல் அப்போனன்ஸ் ஸோ இந்த பில்லெலாம் எதை நோக்கி போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு விதமான சர்வேலன்ஸ் ஸ்டேட்டுக்கு தான் எப்படி சர்வேலன்ஸை லீகலாக்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாருமே வந்துட்டு சைனா இதை பண்ணுறாங்க சைனா அதை பண்ணுறாங்க அவங்க பண்ணலைன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலை அவங்க ஓப்பனாக பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாருமே மறைமுகமாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இத்தனை வருஷமாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதை வந்துட்டு நம்ம அவங்க டீலில் விட்டுறோம் இப்போ கமல் சூப்பராக சொன்ன மாதிரி ஓகே இந்த ஃபிஃப்டீன் ஐன் ஆப்ஸில் நேஷ்னல் செக் ஆப்ஸ்னால் வந்து நேஷ் நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி வந்து பாதிக்கப்படுது யூசர்ஸோட ப்ரைவசி பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அப்போ ஃபேஸ்புக்லாம் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபேஸ்புக் கூகுள்லாம் வந்துட்டு நம்ம டேட்டாவை கா பாதுகாத்துட்ருக்காங்களா அப்படின்ற கேள்வி வருது ஃபேஸ்புக் பாதுகாத்து தான் நம்ம கேம்பிரிட்ஜ் அனலிட்டிக்கா மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனை பார்த்தோம் எப்படி வந்துட்டு லிட்ரலாக கன்சர்ன் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி விக்ட்ரியை டிசைட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்ன அந்த கேசஸ்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ கவர்மெண்ட் நல்லதுன்னு நினச்சி பண்ணுற ஒன்று வந்துட்டு அவங்களுக்கே பின்னாடி வினையாக வந்து முடியும் அப்படின்ற இது தான் ஸோ ஏர்நெட்டுக்கும் இதுக்கும் இன்னொன்று என்ன காமன் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ இது யூஎஸில் வந்துடுச்சு அப்படின்றது போது யூஎஸோட அலைஸாக இருக்கலாம் இல்லை வந்துட்டு அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுற நேஷன்ஸாக இருக்கலாம் அவங்களும் இதே மாதிரி பில்ஸை கொண்டு வருவாங்க கண்டிப்பாக கொண்டு வருவாங்க யூஎஸ்ஏ கொண்டு வந்துட்டான் நம்ம ஏன் கொண்டு வரக்கூடாது நம்ம மக்களையும் நம்ம கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும் நம்ம நாட்டையும் நம்ம சேஃபாக வச்சுக்கணுன்ட்டு அந்தந்த கவர்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பாக இந்த பில்ஸை கொண்டு வருவாங்க இப்போ எல்லா நேஷன்லேயும் ஒரே மாதிரி ப்ரைவசி லாஸோ ஒரே மாதிரி வந்துட்டு ஃப்ரீ ஸ்பீச் லாஸோ இருக்காது ஸோ அப்போ அங்கே இருக்கிற மக்கள்லாம் எப்படியெல்லாம் பாதிக்கப்படுவாங்க இப்போ இந்த பில் வந்தது அப்படின்னா வாட்ஸ்அப்பை யூஎஸில் யூஸ் பண்ணுறதை விட யூஎஸ்க்கு வெளில யூஸ் பண்ணுறவங்க தான் ஜாஸ்தி அவங்க எல்லாருமே பாதிக்கப்படுவாங்க ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு வித விதமான நாட்டில் இருந்திருப்பாங்க இருப்பாங்க சில நாட்டு அத்தாரிட்டேரியனாக இருக்கலாம் சில நாடு வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த எல்லா யூசர்ஸையும் வந்துட்டு இந்த பில் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது ஒரு பேட் பொசிஷனில் வைக்குது ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இதோட பிக்கர் பிக்சர் இந்த ரெண்டு பில்லுக்கும் சேர்த்து ஸோ இப்போ இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது இல்லை ஏதாவது புரியலன்னா நீங்கள் கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் டைம் மூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி
நம்மையே இதை பற்றி கவலை பண்ணோம் அப்படின்னா யூஎஸ் ஒன்று செஞ்சாங்கன்னா அதை பார்த்து செய்கிறதுக்கு பல பேர் இருக்காங்க நான் முன்னாடி சொல்லிட்டு இருந்த மாதிரி இது நம்மளும் இம்பாக்ட் பண்ணும் எப்படி நெட் நியூட்ரலிட்டி டிபேட் வந்துட்டு யூஎஸில் ஆரம்பிச்சதோ திருப்பி இந்தியாவுக்கும் வந்தது எங்கேயும் வந்தது டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் டைம்லலாம் வந்துட்டு நெட் நியூட்ரலிட்டி வந்துட்டு உள்ளே வர ஆரம்பிச்சிது நம்ம ட்ராயும் வந்துட்டு இந்த மாதிரிலாம் ரெகுலேட் பண்ணணும் அந்த இந்த மாதிரிலாம் சில ப்ரொப்போசல்ஸ்லாம் வச்சாங்க ஸோ அந்த டைமில் நெட் நியூட்ரலிட்டி ஒரு ஹாட் டாப்பிக்காக இருந்ததுனால எஃப்எஸ்எஃப்டிஎன் முத கொண்டு அது மாதிரி பல ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்துட்டு கொ அதை ப்ளஸ் பப்ளிக் அவுட்ரீச் வந்ததுனால அவங்க வந்துட்டு அதை ப்ரொசீட் பண்ணாமல் விட்டுட்டாங்க கவர்மெண்ட்டை ட்ராப் பண்ணிட்டாங்க பட் கண்டிப்பாக செய்வாங்க ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு இப்போ இந்த மாதிரி ப்ரைவேசி செக்யூரிட்டிலாம் வந்துட்டு ஒரு நேஷனோட சுரிக்கிற முடியாது ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி எதாவது மேஜராக பண்ணுறாங்கன்னா அதை பார்த்து பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பில் யூஎஸில் பாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த லாவை அப்படியே காப்பி பண்ணி வேர்டை மட்டும் மாற்றி லாவும் பாஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க அவ்வளோலாம் கஷ்டப்பட மாட்டாங்க அதை மாற்றுறதுக்கெலாம் ஸோ அதனால தான் இந்த இதை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் இதை வந்துட்டு ஒரு ஜாகிரபிக்கல் ரீஜனோட சுருக்காமல் ஒரு குளோபல் கான்டெக்ட்ஸ்லேயும் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இது இந்த ஃபாலோயிங் செட் ஆஃப் ஸ்லைட்ஸ் வந்துட்டு எப்படி என்கிரிப்ஷனுக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்துட்டு அட்டாக்ஸ் வந்துட்டு ஓவர் த இயர்ஸ் நடந்திருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன தொகுப்பு மாதிரி ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம்னா கிரிப்டோகிராஃபியை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்துட்டு கமர்ஷியல் ஸ்பேஸுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி கிரிப்டோகிராஃபின்றது ப்ரைமரியாக வந்துட்டு மிலிட்ரி கீழே தான் இருந்திருக்கு எப்போவுமே அதனாலேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா கிரிப்டோகிராஃபியை வந்துட்டு மினிஷன் லிஸ்ட்டில் வச்சுருப்பாங்க யூஎஸில் மினிஷன் லிஸ்ட்டில் வரும்போது அந்த அந்த பர்டிகுலர் டெக்னாலஜியை வந்துட்டு வெளிநாடுகளுக்கு வந்துட்டு அவங்களால் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாது இப்போ எப்படி நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ ஒரு கண்ட்ரின்னு ஒரு கண்ட்ரிக்கிட்ட வந்து ஆயுதங்கள் வாங்குது அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரி யாருக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் விற்பாங்களே தவிர எல்லாருக்கும் விற்றுட்டு இருக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி இப்போ யூஎஸ் ஒரு கண்ட்ரிக்கு வந்துட்டு இந்த டெக்னாலஜி ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரி இவங்களுக்கு அலையாக இருக்கணும் அவங்களோட நேஷ்னல் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஒத்து போகிறவங்களாம் இருந்தால் தான் யூஎஸோ இல்லை எந்த கண்ட்ரியுமோ அந்த டெக்னாலஜி வந்துட்டு அந்த நாட்டுக்கு கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு என்கிரிப்ஷனும் இருந்தது அதை தான் வந்துட்டு எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கிரிப்டோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ கிரிப்டோகிராஃபி வளர்ந்துட்டு வந்த டைம்லலாம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி பிட்ஸுக்கு கீழங்க்த் இருக் ஃபார்ட்டி பிட்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிற கீழங்க்த் இருக்கிற உள்ள ஒரு டெக்னாலஜியை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலாக யூஎஸ்லேருந்து இதை நீ இது வந்துட்டு இப்படியான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக நைன்டீன் நைன்டீஸ் வரைக்கும் அப்படி தான் இருந்தது ஆக்சுவலாக நைன்டி செவன் நைன்டி நைனுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அப்படி தான் இருந்தது அதனால தான் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம்னா நெட்ஸ்கேப் தான் வந்துட்டு எஸ்எஸ்எல் டெக்னாலஜியை வந்துட்டு கொண்டு வந்தாங்க அவங்க ப்ரௌசர் ரிலீஸ் பண்ணும்போது ரெண்டு எடிஷனாக ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஒன்று யூஎஸ் எடிஷன் இன்னொன்று வந்துட்டு இன்டர்நேஷ்னல் எடிஷன் யூஎஸ் எடிஷன் வந்துட்டு ஃபுல் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட் என்கிரிப்ஷனோட இருக்கும் கீ லெங்கோட இருக்கும் ஆனால் இதே இன்டர்நேஷ்னல் பார்த்தோம் அப்படின்னா வெறும் ஃபார்ட்டி பிட்ஸ் தான் இருக்கும் இது எதுக்காக பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோன்னா எப்படி தங்க நாட்டோட டெக்னாலஜி வேறு நாட்டு கையில் போய் சேர்ந்துடக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சாங்களோ அதே பெர்ஸ்பெக்டிவில் தான் இதையும் பார்த்துருக்காங்க ஏன்னா இப்போ அவங்க ஸ்ட்ராங்கர் என்கிரிப்ஷனை வந்துட்டு வெளிநாட்டுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்கள அவங்க வந்துட்டு யூஎஸ் கவர்மெண்ட்டால் ஸ்பை பண்ண முடியாது என்ன சேவாவில் அவங்களோட கம்யூனிகேஷன் வந்து டிக்ரி பண்ண முடியாது அதனால தான் இந்த எக்ஸ்போர்ட்டு லா படி வந்துட்டு ஃபார்ட்டி பிட்ஸ்க்கு மேலே வந்துட்டு லைசன்ஸ் இல்லாமல் அந்த டெக்னாலஜி விற்க முடியாது அப்படியே அவங்க விற்கணும்னு நினச்சா ஃபார்ட்டி பிட்ஸ்க்கு மேலே விற்கணும் அப்படின்னா கேஸ் பை கேஸில் அனலைஸ் பண்ணி தான் இந்த டெக்னாலஜி விற்கலாமா வேணாமல் யூஎஸ் கவர்மெண்ட் வந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்படி போயிட்டு இருந்த டைமில் தான் இந்த சிவில் லிபர்ட்டிஸ் யூனியன்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரைவேசி அட்வொகேட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்ச அந்த ஸ்டெப்ஸ் லீகல் ஆக்ஷன்ஸ்னால பில் கிளின்டன் வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டர் ஒன்று சைன் பண்ணுறாரு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த கமர்ஷியல் இந்த என்கிரிப்ஷனை வந்துட்டு மினிஷன் லிஸ்ட்லேருந்து கமர்ஷியல் லிஸ்ட்டுக்கு மாற்றிடுறாங்க ஸோ மீனிங் தட் எப்படி வந்துட்டு குட்ஸ்லாம் ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதோ
அதே மாதிரி வந்து இம்போர்ட் ஆஃப் கிரிப்டாகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு ஸோ அதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஒரு நாடு இன்னொரு நாடுகிட்ட இருந்து டெக்னாலஜி வாங்கும் போது யோசிக்க முடியும் ஏன் இந்த டெக்னாலஜி நம்ம அவங்கள்ட்ட இருந்து வாங்குகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு நினச்சோம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் நம்ம நிறைய ரீசெண்டாக பார்த்துருப்போம் யூஎஸ் வந்துட்டு ஹுவாவேயோட ரவுட்டர்ஸ்லாம் வந்துட்டு நம்ம இனிமேல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது பேன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் அப்படின்னா அவங்க லெட்டரில் என்ன நினைக்க சொல்லிட்டு இருந்தா ஸோ சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதில் வந்துட்டு பேக்டோர்ஸ் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்துட்டு ச ஸ்பை பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு பேக்டோர்ஸ்லாம் பில்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதனால் அதை வந்து நம்ம யூஎஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது கவர்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி கமர்ஷியல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ்லேயும் அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஹுவாவே வந்துட்டு சைனாவோட ஒரு இது சைனான்னு எடுத்துக்காமல் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு கண்ட்ரின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபாரின் டெக்னாலஜி அது ஸோ இந்த பர்ஸ்பெக்டிவில் யூஎஸ் வந்துட்டு பேக்டோர் இருக்குது அப்படின்றதுனால அந்த இம்போர்ட்டை வந்துட்டு அவங்களால் தடுக்க முடியும் அவங்களோட ஓன் நேஷ்னல் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காகவும் நேஷ்னல் செக்யூரிட்டிக்காகவும் அவங்களோட பீப்புளை நான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காகவும் இந்த முடிவை அவங்க எடுக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு எல்லா கவர்மெண்ட்டுக்கும் வரும் ஸோ ஒரு ஆர்டிக்கலை படித்தேன் ஸோ எப்படி இருந்ததுன்னா அந்த யூஎஸோட இது சொல்லிட்டு இருந்தேன்ல அதாவது ஃபார்ட்டி பிட்ஸ்க்கு மேலே வந்துட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது எல்லா நாட்டுக்கும் தெரியும்ல அவங்களோட லா இருக்கிறது இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு டிஆர்டிஓ லெவல்லாம் வந்து டிஸ்கஷன் போச்சு போல இருக்கு நைன்டீன் அந்த டைமில் யூஎஸோட ப்ராடக்ட்ஸை வந்துட்டு நம்ம உள்ளே விடக்கூடாது இந்தியாவிலே பில்ட் பண்ண ப்ராடக்ட்ஸ் தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் அப்படின்னா இப்போ யூஎஸோட ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு வீக்கர் என்கிரிப்ஷனோட யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லிட்ரலாக வந்துட்டு இந்தியன் கவர்மெண்ட்டோட இந்தியன் கவர்மெண்ட்டும் இந்தியன் கமர்ஷியல் என்டிடிஸையும் வந்துட்டு யூஎஸ் கவர்மெண்ட்டால் ஸ்பை பண்ண முடியும் ஈஸியாக அந்த டேட்டாவை அக்வயர் பண்ணி ஈஸியாக அவங்களால டிக்ரிப் பண்ண முடியும் அந்த டேட்டாவை அதனால் வந்துட்டு அந்த அந்த டாக்ஸ் எல்லாம் போச்சு பட் அது வந்துட்டு மெட்டீரியலைஸ் ஆகலை அதாவது ரிய நடைமுறைக்கு வரல அது அதுதான் வந்துட்டு இது இன்னொன்று என்ன பார்ப்பாங்க அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இப்போ இது வந்துட்டு நான் சொன்ன வரைக்கும் வீக்கர் என்கிரிப்ஷன் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டெக்னாலஜி வந்துட்டு ஹையர் என்கிரிப்ஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுன்னு வச்சுக்கோங்க பிரேக்கே பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஒரு என்கிரிப்ஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுது அப்படின்னா அதையும் ஒரு நாடு வந்துட்டு தடுக்க முடியும் ஏன் அப்படின்னா ஒன்று அவங்களால் வந்துட்டு அவங்க சிட்டிசன்ஸை மானிட்டர் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஓவர் சுதந்திரமும் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு நினப்பு இருக்கிற கவர்மெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா அவங்க இதை செய்ய முடியும் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா ஜேர்னலிஸ்ட் அவங்க பொலிட்டிக்கல் ஆப்பனன்ஸை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்க முடியாது அவங்க மாட்டு வந்துட்டு அந்த இன்க்ரூப்ட் டெக்னாலஜி வச்சுட்டு இஷ்டத்துக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்க இல்லை எதாவது பிளாட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் கவர்மெண்ட்டால் தெரிஞ்சுக்க முடியாது ஸோ அந்த ரீசனுக்காகவும் வந்துட்டு கவர்மெண்ட்ஸால் வந்துட்டு அந்த டெக்னாலஜி வந்துட்டு பேன் பண்ணியும் இம்போர்ட் பண்ணுறதுலேருந்து இப்போ எப்படி நம்ம வந்துட்டு இந்த ஆப்ஸை பேன் பண்ணோம் நம்மளோட செக்யூரிட்டிக்கு த்ரெட்டாக இருக்குது ஏன்னா லிட்ரலாக வந்துட்டு அந்த ஆப்ஸ்லாம் இம்போர்ட் ஆன மாதிரி தான் டிக்டாக்குன்றது சைனாலேருந்து நம்மளுக்கு இங்கே இம்போர்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அது நம்ம நேஷ்னல் செக்யூரிட்டிக்கு வந்துட்டு ஒரு பங்கம் விலகு அப்படின்ற போது நம்மளால் அதை பேன் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் வந்து இம்போர்ட் ஆஃப் கிரிப்டாகிராஃபி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இன்னொன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா என்கிரிப்ஷனில் வந்துட்டு டேட்டா என்கிரிப்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஏஇஎஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் நிறையா கிரிப்டாகிராஃபி இம்ப்ளிமெண்ட் ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் பார்த்துருப்போம் அந்த மாதிரி வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ் டைமில் வந்துட்டு டிஇஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொண்டு வராங்க இதுலேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐபிஎம்மோட ஒரிஜினல் டிசைன் படி அந்த டிஎஸோட கீ சைஸ் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட்ஸாக இருந்தது பட் என்எஸ்ஏட லாபிங்க்கு அப்புறம் அதை சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்ஸாக மாற்றுறாங்க அக்ரி பண்ணிக்கிட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்ஸாக மாற்றுறாங்க ஏன்னா வந்துட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட்டை வந்துட்டு அந்த டைமில் இருந்த கம்ப்யூட்டேஷன் பவரை வச்சு அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் பிரேக் பண்ண முடியுது என்எஸ்ஏனால் அதனால் லாபி பண்ணி அந்த கீ சைஸை குறைக்க வைக்கிறாங்க இதில் ஹைலைட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் செவன்டி செவன்லேயே அந்த ரிசர்ச்சர்ஸ்லாம் வந்துட்டு இது அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கான இன்ஃபெக்ஷன் இல்லைன்னு சொல்லிடுறாங்க பட் நைன்டி செவன் வரைக்கும் இந்த டிஎஸ்ங்கிற ஸ்டாண்டர்டு வந்துட்டு கவர்மெண்ட் லெவலில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க என்ஐஎஸ்டி அவங்களோட வந்துட்டு நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் அந்த சம் டெக்னாலஜி அப்படின்னு
யூகேவோட ஜிசிஹெச்கியூ அப்படின்ற இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சிஸ் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா சில ப்ரோக்ராம்ஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ரெவலேஷனுக்கு முன்னாடி அதான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா புல் ரன் அதுக்கப்புறம் எட்ஜில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ரோக்ராம்ஸோட மெயின் வேலையே என்ன அப்படின்னா என்கிரிப்ஷன் வந்துட்டு கமர்ஷியல் ஸ்பேஸ் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் எக்ஸ்பனன்ஷியலாக வளர வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு புது புது என்கிரிப்ஷன் எல்வாரம் வர ஆரம்பிச்சிது கீ சைஸும் ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டே போச்சு கீ சைஸ் ஸ்ட்ராங் ஆக ஸ்ட்ராங் ஆக அந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் கம்ப்யூட்டருக்கு வேலை ஜாஸ்தி ஆகும் அதை வந்துட்டு பிரேக் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதை பார்த்து வந்துட்டு என்எஸ்ஐ வந்துட்டு பயந்தாங்க என்எஸ்ஐவோ அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சியோ பயந்தாங்க ஏன் அப்படின்னா இதே தான் வந்துட்டு பேட் பார்ட்டிஸும் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்மளால் வந்துட்டு அவங்கள வந்துட்டு தடுக்க முடியாது அவங்களோட பிளான்ஸ் எல்லாம் தடுக்க முடியாது அவங்கள போய் தெரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்ற ஒரு இதோட குளோபல் லெவலில் எப்படி இந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறது ஒரு வளர்ச்சியை தடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த புல் ரன் எஜ்யூல் ப்ரோக்ராம்ஸ் வச்சு அவங்க பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ லிட்டரலாக என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா ஒன்று அந்த கம்பெனிஸ் கூட அக்ரிமெண்ட் போட்டாங்க அதாவது மியூச்சுவல் அக்ரிமெண்ட் மாதிரி நீ என்ன பண்ணி இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக ஒரு என்கிரிப்ஷன் உன் ப்ராடக்டில் வந்துட்டு இன்டகிரேட் பண்ணிக்கோ பட் எனக்கு வந்துட்டு ஒரு ஒரு அந்த மாஸ்டர் கீ எனக்கு ஒரு காப்பி அமைச்சிரு அந்த மாதிரி இல்லைனா இந்த மாஸ்டர் கீயை பத்திரமா வச்சுக்கோ நான் கேட்கும்போது எனக்கு வந்துட்டு ஆக்சஸ் கொடு அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு அக்ரிமெண்ட்டு இல்லைனா வந்துட்டு லா வச்சு இன்டிமிடேட் பண்ணுறது இது வந்துட்டு இல்லீகல் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லைனா வந்துட்டு லிட்ரலாக வந்துட்டு ஹேக் பண்ணி பேக் டோர்ஸ் உள்ள இன்சர்ட் பண்ணுறது அவங்களே ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு இந்த ரெண்டு ப்ரோக்ராம்ஸ் வச்சு அவங்க பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க இப்போ இந்த புல் ரன் ஹெஜ்ஹில்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சென்டிமெண்ட்டாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்கன் சிவில் வார் பிரிட்டிஷ் சிவில் வார்லேருந்து அந்த நேம் எடுத்து இதில் வச்சுருக்காங்க இந்த இது அதனால தான் இந்த ரெண்டு நேம்ஸு ஸோ அது அது ஒன்று இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம் அப்படின்னா ஸ்மார்ட் ஃபோன் லெவலில் என்னென்ன அவங்க பண்ணியிருக்காங்க கவர்மெண்ட்டு ஓவர் த இயர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதே ஸ்னோடன் ரெவல்யூஷன் டாக்குமெண்ட்ஸில் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டினுக்கு முன்னாடி என்எஸ்ஐனால் எந்த ஐஓஎஸ்சியும் எந்த ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனையும் வந்துட்டு என்கிரிப்ஷனை பைபாஸ் பண்ண முடியும் அவங்களால் ஃபிசிக்கலாக அவங்க அந்த டிவைஸோட ஆக்சஸ் கிடச்சிருச்சுன்னா போதும் அவங்களால் வந்துட்டு அந்த ஃபோனை ஈஸியாக டிக்ரூப் பண்ண முடியும் ஈஸியாகவோ இல்லை கஷ்டப்பட்டோ பட் அவங்களால் வந்துட்டு பைபாஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் வந்துட்டு அந்த டாக்குமெண்ட் ரிவீல் பண்ணப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் இதோட நீட்சியாக என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் வந்துட்டு கூகுள் ஆப்பிள்லாம் வந்துட்டு அவங்க ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்துட்டு ரீடிசைன் பண்ணிட்டாங்க இந்த சென்ஸ் வந்துட்டு யூசரோட பாஸ்வேர்டு இல்லாமல் அந்த டிவைஸ் லிட்டரலாக டிக்ரிப் பண்ணவே முடியாது ஸோ அதுதான் இப்போ நம்ம பார்க்குற வந்துட்டு அந்த ஆப்பிள் வர்சஸ் எஃப்பிஐ கேஸ் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு பேக்டோர் செட்டப் பண்ண சொல்லி கேட்டாங்க அந்த ஃபோனை அன்லாக் பண்ணுறதுக்கு அது ஒன்று இன்னொன்று என்ன அட்டாக்லாம் நடந்திருக்கு என்கிரிப்ஷன் மேலே அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் யூஎஸ் செனட்ரு ஒருத்தர் ஒருத்தங்க வந்துட்டு இந்த பில்லை ஒரு ஒரு பில்லை சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா எந்தெந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் ஸ்ட்ராங்கான இன்கிரிப்ஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களெல்லாம் வந்துட்டு கிரிமினல்ஸாக இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒன்று பண்ணுறாங்க இன்னொன்று இப்போ அந்த எல்ஐடி அப்புறம் இஏ ஏர்னெட் அப்படிங்கிற பில்லை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம்ல அதை ப்ரொப்போஸ் பண்ண செனட்டர் லென்சி கிரஹாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் டிசம்பரில் வந்துட்டு ஒரு செனட் மீட்டிங்கில் அதாவது ஃபேஸ்புக் டெஸ்டிஃபை பண்ணுற ஒரு செனட் ஹியரிங்கில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க எதுவும் சொல்லியிருக்காரு ஒன்று நீங்கள் ஒரு வழியை கண்டுபிடிங்க எப்படி லா அதாவது யூசர்ஸையும் சேஃப் சேஃப் கார்ட் பண்ணணும் அதே சமயத்தில் லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டும் டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணணும் அதுக்கு நீங்கள் ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிங்க இன்னோவேட்டிவாக இல்லைனா நாங்கள் அது உங்களுக்கு செய்ய வேண்டி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹியரிங்கில் அவர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதோட தொடர்ச்சியாக தான் இந்த பணம் அந்த பார்த்த ரெண்டு பில்லு ஏர்நெட் அப்புறம் எல்ஐடினும் இது வந்துட்டு ஸ்மார்ட் ஃபோன் லெவலில் நடந்த அட்டாக்ஸ் என்கிரிப்ஷனுக்கு அகேன்ஸ்டாக நடந்த அட்டாக்ஸ் அதுக்கப்புறம் என் டு ஒன் என்கிரிப்ஷன் அது வந்தபோது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம் அப்படின்னா என்எஸ்ஐ வந்துட்டு சில இன்டெலிஜென்ட்டான ஐடியாஸ்லாம் ப்ரொப்போஸ் பண்ணாங்க முட்டாள்தனம்னு நம்ம சொல்லலாம் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இப்போ யூசர் கிட்ட யூ யூசர் கிட்ட கீ இருந்ததுன்னா யூசரால் மட்டும்தான் அதை அன்லாக் பண்ண முடியும் அந்த இன்கிரிப்ட் டேட்டாவை
ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா என்எஸ்ஐ திருப்பி என்ன பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு ஐஓடி டிவைசஸ்க்காக வந்துட்டு ரெண்டு என்கிரிப்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்துட்டு ப்ரொப்போஸ் பண்ணாங்க ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான இன்கிரிப்ஷன் கிடையாது கொஞ்சம் வீக்கான இன்கிரிப்ஷன் எதுக்கு அப்படின்னா ஐஓடி டிவைசஸ்லாம் வந்துட்டு அவ்வளோ ரிசோர்ஸ் கன்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கும் ஸ்ட்ராங்கான இன்கிரிப்ஷன் போட்டோம் அப்படின்னா வந்துட்டு பவர் கன்சப்ஷன் அந்த மாதிரிலாம் பர்ஃபார்மன்ஸ் இஷ்யூஸ்லாம் வரும் அப்படின்றத சொல்லி வீக்கரான இன்கிரிப்ஷன்ஸ் வந்துட்டு அவங்க ப்ரொப்போஸ் பண்ணாங்க பட் ஆனால் வந்துட்டு அது ஐஓஎஸ் ஸ்டாண்டர்டில் வரவே விடலை யாரும் ஏன்னா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு வர விடல இப்போ நம்ம ஐ ஐஓடி டிவைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சிம்பிளாக சொல்கிறது இப்போ நம்ம வீட்டில் அலெக்ஸாலாம் வச்சுருப்போம் இல்லை ஸ்மார்ட் டிவி வச்சுருப்போம் அல்லது இந்த மாதிரி டிவைஸ் ஸ்மார்ட் டிவைசஸ்லாம் வீட்டுக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி வீக்கர் இன்கிரிப்ஷன் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா லிட்டரலாக எல்லா டிவைஸும் வந்து லிசனிங் டிவைஸாக மாற்ற முடியும் இப்போ பண்ண முடியாதுன்னு சொல்ல வரல பட் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வீக்கர் இன்கிரிப்ஷன் வரும்போது நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃபால்ஸ் சென்ஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டி வந்துட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருப்போம் நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு இன்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஹேக் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி வீக்கர் இன்கிரிப்ஷன் சொல்ல வந்தது அப்படின்னா அது ஈஸியாக வந்துட்டு அவங்களால் பிரேக் பண்ண முடியும் அது ஒன்று சொல்ல வருது இன்னொன்று என்ன நடந்திருக்குன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்துட்டு சார்லி ஹெப்டோ அட்டாக் நடந்தது சார்லி ஹெப்டோ அப்படிங்கிறது ஃப்ரான்ஸில் இருந்த ஒரு ஒரு நியூஸ் பேப்பர் ஒன்று ஸோ அவங்க வந்துட்டு அது மேலே வந்துட்டு ஒரு டெரரிஸ்ட் அட்டாக் நடந்தது அந்த அட்டாக் அப்புறம் சில அதில் வந்துட்டு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் டென் டு தேர்ட்டின் ஜேர்னலிஸ்ட் வந்துட்டு கொல்லப்பட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா யூகேவோட அந்த டைம் பிரசிடென்ட் ஜேம்ஸ் கேமரோன் என்ன பண்ணார் ஐ மீன் சாரி டேவிட் கேமரோன் என்ன பண்ணார் நம்ம வந்துட்டு கிரிப்டோகிராஃபியை வந்துட்டு அவுட்லா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது பேக்டோர் இல்லாத ஒரு கிரிப்டோகிராஃபி நம்ம பண்ணவே கூடாது அது எப்படி வந்துட்டு நம்மளுக்கு தெரியாமல் யாராவது தர் பேசலாம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் அவர் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு கவர்மெண்ட் டாக்ஸஸ் பண்ண முடியாது அப்படி ஒரு கிரிப்டோகிராஃபி எதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லியிருக்காரு இது ஒன்று ஸோ இன்னொன்று என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம் அப்படின்னா இந்த இன்னொன்று ஸ்னோடன் ரெவலேஷன்ஸ் படி கிரிப் அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ் கம்யூனிட்டியில் வந்துட்டு இந்த ஃபைவ் வைஸ் ஃபோர்ட்டின் வைஸ் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சில டேர்ம்ஸ் வரும் ஃபைவ் வைஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அஞ்சு நேஷன்ஸோட இன்டெலிஜென்ஸ் கம்யூனிட்டிஸ் என்னென்ன நேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா யூஎஸ்ஏ இங்கிலாண்டு நியூசிலாண்ட் ஆஸ்திரேலியா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஃப்ரான்ஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த அஞ்சு கவர்மெண்ட்ஸும் வந்துட்டு தங்களுக்குள்ளே இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துட்டு ஷேர் பண்ணிப்பாங்க இவங்கள தான் ஃபைவ் வைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுபடி அவங்க என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு நாட்லேயுமே அவங்களோட சிட்டிசன்ஸை சர்வேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அகேன்ஸ்டான லாஸ் இருக்கும் அதாவது நம்ம நாட்டில் வந்துட்டு நீ நம்ம சிட்டிசன்ஸ் வந்துட்டு மானிட்டர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதனால் அவங்க என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா கேவலமாக நீ என்னாட்டு சிட்டிசன்ஸை சர்வேலன்ஸ் பண்ணு நான் ஊனாடு சிட்டிசன்ஸை சர்வே சர்வேலன்ஸ் பண்ணுறேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் டேட்டாவை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றாங்க அந்த மாதிரி இது வந்து லீகலாக பைபாஸ் பண்ணுறது இப்போ நம்ம சட்டத்தில் ஓட்டன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த ஓட்டை அவங்க நல்லாவே பயன்படுத்திக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஸோ இதில் வந்துட்டு யூசர்ஸ் வருவாங்க பிஸ்னஸ்ஸை சர்வேலன்ஸ் பண்ணுவாங்க பொலிட்டிக்கல் ஆப்போனன்ஸ் சர்வேலன்ஸ் பண்ணுறது ஜேர்னலிஸ்ட்டு இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் அவங்க பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ எல்லா விதமான இன்டெலிஜென்ஸும் அவங்க ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸாக இருக்கலாம் அதாவது சிக்னல் கேப்சர் பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு இன்டெலிஜென்ஸு டிஃபென்ஸு ஜியோ லொக்கேஷன் பேஸ் பண்ண இன்டெலிஜென்ஸு எல்லாமே இந்த மாதிரி வந்து அந்த ஃபைவ் வைஸ் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த ஃபைவ் வைஸ் எல்லாமே ஃபோர்ட்டின் வைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது அதெல்லாம் இன்னும் வந்துட்டு சில யூரோப்பியன் நேஷன்ஸு அக்ராஸ் த வேர்ல்டில் சில நேஷன் சேர்ந்து இந்த ஃபோர்ட்டின் ஐஸ் அவங்களுக்குள்ள இன்டெலி இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துட்டு அவங்க ஷே கேதர் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி வந்துட்டு யூ ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு பில் வந்துட்டு ப்ரொப்போஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இதே மாதிரி வந்துட்டு இன்டர்பிரிட்டட் டேட்டாவுக்கு ஆக்சஸ் பேக்டோர் இல்லாமல் அந்த மாதிரி ஒன்று சொல்லிட்டு ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு வேர்ல்டு வைடாக என்ன சொல்கிறது என்கிரிப்ஷன்ஸ் அகேன்ஸாக என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு ஏன்னா வந்துட்டு இப்போ இந்த பில்லை பார்த்துட்டு இப்போ தான் வந்திருக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று நடக்கலையே அப்படின்னு நம்ம பேசக்கூடாது ஹிஸ்டாரிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் எப்படி என்கிரிப்ஷனுக்கு அகேன்ஸ் தான் வந்துட்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்போ
ஒன்று டெலிகாம் ப்ரொவைடர்ஸாக இருப்பாங்க இல்லை இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸாக ஏதோ ஒன்று இதில் வருவாங்க ஸோ ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா லைசன்ஸ் அவங்க வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களோட லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லை லைசன்ஸ் வாங்கிறதுக்கான அந்த இதெல்லாம் லீகல் ப்ராசஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி ப்ரொவைடர்ஸ் வந்துட்டு பல்காக என்கிரிப்ஷன் பண்ணக்கூடாது அவங்க நெட்ஒர்க்கில் மீனிங் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எல்லா டேட்டாவும் வந்ததுக்கப்புறம் நெட்ஒர்க் லெவல் என்கிரிப்ஷன் பண்ணி அதை வந்துட்டு அடுத்த ஒரு ஆக்சஸ் பாயிண்ட்டுக்கு அனுப்புவாங்க அடுத்த ஒரு நெட்ஒர்க்கு பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டு அனுப்புவாங்க அதை வந்துட்டு அவங்க பண்ணக்கூடாது அது ஒன்று இருக்குது அப்படியே பண்ணால் கூட ஃபார்ட்டி பிட்ஸுக்கு கீழே தான் இருக்கணும் அது ஃபார்ட்டி பிட்ஸ்க்கு மேலே வந்துட்டு அவங்க பண்ணக்கூடாது ஃபார்ட்டி பிட்ஸ்க்கு மேலே அவங்க பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்துட்டு கேஸ் பை கேஸ் லைசன்ஸ் வந்துட்டு அவங்க வாங்கணும் ஸோ ஃபார்ட்டி பிட்ஸ்க்கு கீழே தான் வந்துட்டு அவங்க இன்கிரிப்ஷனே பண்ண முடியும் இப்படி அப்படி என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஈஸியாக கவர்மெண்ட் வந்துட்டு அந்த டேட்டா வந்து பிரேக் பண்ண முடியும் அவங்கள்ட்ட இருக்கிற கம்பெனிஷன் பவரை வச்சு ஸோ அது ஒன்று ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இப்போ வந்துட்டு இது என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறது இல்லை போல இருக்குது இந்த யூனிஃபைட் லைசன்ஸ் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஃபார்ட்டி பிட் லிமிட்டை ட்ராப் பண்ணிட்டாங்க பட் அதே சமயத்தில் என்னென்னா பல்க்கு என்கிரிப்ஷன் பண்ணக்கூடாதுன்னு எக்ஸ்ப்ளி எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக சொல்லியிருக்காங்க டெலகாம் ப்ரொவைடர்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்று என்ன நடந்திருக்குன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெல் தேர்ட்டீன் டைமில் பிளாக்பெரியை வந்துட்டு இன்டெமிடேட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது லாஃபுல் த்ரெட்னிங் வச்சு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த டைமில் பிளாக்பெரியெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப பிஸ்னஸ் பீப்புள் தான் அதை ஜாஸ்தியாக யூஸ் பண்ணுவாங்க பெரிய பெரிய கார்பரேட்ஸு அந்த மாதிரி பெரிய பிஸ்னஸ் மேன்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க பிளாக்பெரி டிவைஸஸ்லாம் அவங்களோட எல்லா சர்வீஸும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பிளாக்பெரி மெசஞ்சரு அப்புறம் இமெயில் சர்வீஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ கவர்மெண்ட் என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு உன்னோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆக்சஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நீங்கள் அந்த ஆக்சஸை ப்ரொவைட் பண்ணலை அப்படின்னா உங்களோட டெலகாம் ஆக்சஸை நாங்கள் கட் பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது பிளாக்பெரி டிவைசஸை நாங்கள் வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ண மாட்டோம் எங்களோட டெலகாம் சர்வீஸில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க டெலகாம் சர்வீசஸில் அவங்களோட டிவைஸ் யூஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா அந்த டிவைஸே யூஸ் பண்ண முடியல லெட்டர்லாம் அதை வச்சு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி த்ரெட்டன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த லீகல் பேட்டில் போக ஒரு பாயிண்டில் வந்துட்டு பிளாக்பெரி ஒத்துக்கிட்டாங்க ஒத்துக்கிட்டு அவங்க வந்துட்டு அவங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்துட்டு நம்மளோட டெலகாம் ப்ரொவைடர்ஸ்க்கு ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்துட்டு அவங்க டெமோவும் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க எப்படி ரியல் டைமில் வந்துட்டு நீங்கள் டேட்டா வந்துட்டு ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரிலாம் டெமோ பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க பட் லேட்டராக என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆக்சஸ்லாம் கூட கொடுக்க வேண்டாம் யார் யாருக்கு வந்துட்டு மேல் அனுப்புகிறாங்க அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் கார்பரேட் லெவலில் இன்ஃபர்மேஷன் எங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் அப்படின்ற மாதிரி விட்டுட்டாங்க போல இருக்கு அது ஒன்று ஸோ இன்னொன்று வந்துட்டு நம்மளோட ஒரு பில்லு வந்துட்டு கொண்டு வந்த ட்ரை பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் ஐடி என்ன பண்ணாங்கன்னா செக்ஷன் எயிட்டி ஃபோர் ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடி ஆக்டில் வந்துட்டு ஒரு பில்லு வந்துட்டு ஒரு டிராஃப்ட் பில் வந்துட்டு சப்மிட் பண்ணாங்க அது என்ன சொல்ல என்ன சொல்ல வந்தாங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரி என்கிரிப்ஷன் மெத்தட்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸ்டாண்டர்டு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதில் என்ன இருந்ததுன்னா ரொம்ப வீக்கரான என்கிரிப்ஷன் மெத்தட்ஸ் இருந்ததுனால அப்போ வந்து அந்த பப்ளிக் அப்ரோர் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு செக்யூரிட்டி ரிசர்ச்சஸோட புஷ்னால் வந்துட்டு அந்த பில் அப்போயே வந்து டிராஃப்ட் ஸ்டேஜ்லேயே வந்துட்டு ட்ராப் பண்ணிட்டாங்க நம்ம கவர்மெண்ட்டு ஸோ இன்னொன்று என்னென்னா செக்ஷன் சிக்ஸ்டி நைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஐடி ஆக்டில் இருக்குது அது என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது இதெல்லாம் ஐடி ஆக்டில் இருக்குது ஏற்கனவே அது என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா கவர்மெண்ட் டைரக்டிவ் இல்லை கோர்ட் ஆர்டர்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா எந்த ஒரு ப்ரொவைடரும் அந்த இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு அந்த கோர்ட் ஆர்டரை மதித்து அந்த டேட்டாவை என்கிரிப்டட் ஃபார்மில் இருக்கிற டேட்டாவை வந்து டிக்ரிப் பண்ணுறதுக்கு அசஸ் பண்ணணும் அப்படி அவங்க அந்த இன்டர்மீடியரிஸ் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம் அப்படின்னா ஏழு வருஷம் வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்துட்டு தண்டனை இருக்குது ஏழு வருஷம் தண்டனை அது இல்லாமல் வந்துட்டு ஃபைன்ஸும் வந்துட்டு கவர்மெண்ட்டால் போட முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சைட்லேயும் வந்துட்டு என்கிரிப்ஷனுக்கு என்கிரிப்ஷன் அட்டாக் பண்ணுற மாதிரிலாம் லாஸ் இருந்திருக்கு இல்லை லாஸ் போட ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது நம்ம
இதுலேயே இருக்கும் டாக்குமெண்ட்லேயே இருக்கும் நீங்கள் அதை வந்துட்டு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஃபர்தராக படிக்கணும் அப்படின்னா ஸோ இதெல்லாம் கவர் பண்ணால் நினச்சது கொஷின்ஸ் அதுக்கு அப்புறம் டிஸ்கஷன் இதுக்கு மேலே நம்ம பண்ணலாம் அவ்வளோதான் தேங்க்ஸ் ம் ஓகே அதே மாதிரி அந்த பேசினேஷன் வந்து இந்த வீடியோவோட லிங்க்கில் வந்து நாங்கள் அட்டாச் பண்ணி அனுப்புவோம் ஸோ அது நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் கேள்விகள் கமல் நீங்கள் பேசுங்க செமையா இருந்தது எஸ்பெஷலி கிரிப்டோகிராஃபியோட இது என்ன சொல்லுது ஹிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தேடி தேடி படிச்சு அதோட ஒரு ரெண்டு செஷனுக்கு சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் நீங்கள் ஒரே இதில் சொன்னது வந்து செமகத்தாக இருந்தது அப்புறம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆக்சுவலா நான் சரி இதை சொன்னால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சேன் இல்லைன்னா வந்துட்டு இந்த ரெண்டு பில்லோட அப்படியே போயிடும் அப்படின்றதுனால இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் கேதர் பண்ணேன் ஆமா ஆமா ஸ்டடி சர்க்கிளோட முழு பர்பஸ் இதுல தான் இது இருக்குது நம்ம முழுசா கத்துக்கிறது கரெக்ட் செம்மே பண்ணும் நான் ஒரு விஷயம் ஆட் பண்ணது என்னன்னா குளோபலா ஃப்ரீஸ் அவுட் மூவ் இந்த இந்த லிஸ்ட்ல என்ன சொல்றது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அம்யூனேஷன் லிஸ்ட்ல இருந்து கமர்ஷியல் லிஸ்ட்க்கு மாறும் வந்து ஃப்ரீஸ் அவுட் மூவ்மெண்டோட ஒரு ரோல் வந்து நான் ஆட் பண்ண நினைச்சேன் எப்படின்னா வந்து ஒரிஜினலா வந்து யூஎஸ்ல வந்து இது ரெஸ்ட்ரிக்டட் இது இருக்கும் போது நான் சின்ன வயசுல சி கத்துருக்கும் போது அதான் அப்ப எனக்கு ஜிபிசிஸ் எல்லாம் தெரியாது விண்டோஸ்ல தான் அந்த டிஜே ஜிபிபின்னு ஒரு ப்ரொப்ரேட்டரி கம்பெனி தான் பயன்படுத்த முயற்சி பண்ணலாம் அப்போ வந்து இது படித்தேன் இதை பத்தி படிக்கும் போது அப்புறமா திருப்பியும் பிள்ளைனக்ஸ் பயன்படுத்தும் போது என்னன்னா இன்னைக்கு பயன்படுத்துற என்கிரிப்ஷன் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்லி ஓப்பன் எஸ்எஸ்எல் அண்ட் ஓப்பன் எஸ்எஸ்எச் வந்து இவங்க பண்ணிருக்கிறாங்க என்ன சொல்றது இந்த லைப்ரரியா வர்றது வந்து ஓப்பன் பிஎஸ்டி டீம் வந்து முயற்சி பண்ணி உருவாக்கப்பட்டது அப்படி இருக்கும் போது அன்னைக்கு வந்து ஓப்பன் பிஎஸ்டி டீம் என்ன முயற்சி என்ன முடிவு பண்ணாங்கன்னா இது வந்து யூஎஸ்ல இருந்தால் நம்மளால வந்து டெக்னாலஜி மேம்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அஃபிஷியலாகவே வந்து கனடாவுக்கு மூவ் பண்ணிட்டு கோல் டெவலப்பர் அஞ்சு பேர் தான் இன்னைக்கும் அப்படி இருக்கும் போது அவங்க எல்லாரும் கனடாவுக்கு மூவ் பண்ணிட்டு கனடாவில இருந்து வந்து ச வெப்சைட்ல இருந்து சோர்ஸ் கோட் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோ இது டவுன்லோட் பண்ணிக்கோ அன்னைக்கு கனடாவில் அவ்வளோ ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டான லாஸ் கிடையாது வேறு யூஎஸ்ல மட்டும் தான் இருந்தது ஸோ யூஎஸ் வந்து கனடா போயிட்டு அவங்க இது பண்ணாங்க அட் த சேம் டைம் வந்து இன்னைக்கு பரவலாக வந்து என்கிரிப்ஷன் வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்க முடியுதுன்னா வந்து இந்த மாதிரி இப்போ லாஃபுல் ஆக்சஸ் டு என்கிரிப்ட் டேட்டான்னு இருக்குதுல இது வந்து லீகலாக பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க ஆனால் இல்லீகலாக வந்து பல இடத்துல பண்ணிட்டுருக்குறாங்க அது ஸ்னோடன் சொன்னதும் இருக்கட்டும் அதே மாதிரி சிஸ்கோட மேனுஃபேக்சரிங் டிவைஸ் வந்து யூஎஸ்ல என்ட்ரு ஆச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு வேர் ஹவுஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்னொரு வேர் ஹவுஸ்க்கு போயிட்டு தான் வெளியே போகும் அது என்ன வேர் ஹவுஸ்னா என்எஸ்ஏவோடது அவங்க வந்து என்எஸ்ஏ வந்து ஒரு டீம் வச்சு எல்லா சிஸ்கோ ரோட்டர்ஸ்லேயும் வந்து திறந்து ஹார்ட்வேர் ஒரு இது சிப் வந்து பிளான் பண்ணுவாங்க ஏன்னா சிஸ்கோ வந்து வாஸ் நாட் வில்லிங் டு கம்ப்ளை அஃபிஷியலி பட் இது கண்டுக்காம விட்டாங்க ஏன்னா வேற வழி இல்லை சிஸ்கோக்கு இல்லாட்டி பழக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி ஆதார் காக ஆதார்காக இப்போ என்ரோல்மெண்ட் பயன்படுத்துற பயோமெட்ரிக் டேட்டா வந்து இந்தியா வந்து யூஎஸ்ல இருந்து இம்போர்ட் பண்ணும் வந்து அந்த ஸ்னோடனோட ரெவல்யூஷன்ஸ் வர முந்த என்னன்னா அந்த கம்பெனி வந்து என்எஸ்சி கூட கோஆப்ரேட் பண்ணுற கம்பெனி அப்படின்னு வந்துச்சு ஸோ நடுவில் ஒன்று ரெண்டு ப்ரெஸ் நியூஸ்லாம் வந்துச்சு இப்படியா நம்ம வந்து யூஎஸ் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண டேட்டாவை நம்ம வந்து நம்ம பயோ நம்ம என்டையர் ஆஃப் இந்தியாவோட சிட்டிசன்ஸோட பயோமெட்ரிக்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி பயன்படுத்துறோம்னு வந்துச்சு அப்புறம் ஆனால் அது பரவாயில்ல ஆகல இது தான் ரெண்டு ஆட் பண்ணணும் நினச்சேன் பட் செமையாக இருந்தது தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் வேறு யாராச்சும் இப்போ நம்ம ஜென்ரல் டிஸ்கஷனில் கூட போகலாம் கொரிஸ் இல்லைன்னா கூட ஹலோ விஎம்எஸ் ஆ சொல்லு சார் ஆ இப்போ அந்த ரெண்டு பில் இருக்குல ரெண்டு பில் வந்து ஓவராலா இப்ப எந்தெந்த कंट्रीல வந்து அந்த அது ஆக்டிவா வந்து யூஸ் பண்ணிட்டாங்க இல்ல இல்ல ஆக்சுவலா யுஎஸ்ல இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணிருக்காங்க பில் ஆனா பாஸ் ஆகல ஓ என்ன ஓகே ஓகே என்ன வந்துட்டு அது டிஸ்கஷன் ஸ்டேஜ் அப்படி தான் இருக்கு ஓ ஓகே ஓகே ஏனா அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கனா ரொம்ப ஸ்வீப்பிங்கா இருக்கு இந்த பில்லோட ஒரு ஆக்சஸ் வந்துட்டு ஐ மீன் அதோட ரீச் வந்துட்டு ரொம்ப ப்ராடாவும் ஸ்வீப்பிங்காவும் இருக்கு ஒட்டு மொத்தமா வந்துட்டு என்கிரிப்ஷனை பாதிக்கிற மாதிரி இந்த பில் இருக்கு ஓகே ஓகே சோ அதனால தான் வந்துட்டு இத நான் இந்த एक्चुअली பத்தி இத பத்தி நான் ब्लॉग எழுதுனேன் ஓ ஓகே ஓகே ஃபைன் நான் இன்னொரு क्वेश्चन என்னன்னா இப்போ ஏதாவது வந்து ஒரு ட்ரெட் நடக்குது அப்படினா அத வந்து அந்த कंट्रीல இருக்கிற
மிஸ்யூஸ் வரைக்கும் கேட்டுச்சு இல்ல இப்போ வந்து அந்த ஒரு கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து நம்ம அந்த ப்ராடக்டோட அந்த ட்ரட்டுக்கான டேட்டாவை வந்து அந்த கம்பெனி சைட்ல போய் கேட்டு வாங்குறாங்கன்னு சொன்னீங்களே சப்போஸ் அது ஆப்பிள் தான் ஆப்பிள்ல வந்து அந்த மாதிரி பிரச்சனை நடந்துச்சு பட் ஆனா கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னீங்க சப்போஸ் அந்த மாதிரி எதனா கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதை வாங்கிட்டு போறவங்க வந்து அந்த டேட்டாவை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ண வாய்ப்புகள் இருக்கா கண்டிப்பா அவனோட <laughs> 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 அந்த மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் மிஸ்யூஸ் வந்து நடக்கும் அதை வந்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு தான் தடுக்கிறதுக்கு தான் அந்த நம்ம என்கிரிப்ஷன் சொல்கிறோம் என்கிரிப்ஷன் சொல்கிறோம் ஓகே ஓகே ஆனால் அதை பற்றி என்ன விட அதை பற்றி அவங்க பேச மாட்டாங்க அதெல்லாம் வந்துட்டு இங்கே ஒரு நடக்கிற விஷயம் அங்கே ஒரு நடக்கிற விஷயம் அங்கே நடக்கிற விஷயம் நம்மள்ட்ட சொல்லுவாங்க ரொம்ப நம்ம இது பிகினிங் ஸ்டேஜ்ல இதை பத்தி நம்ம கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்றது நல்ல விஷயம் தான் அது பாஸ் பண்ணப்படல இல்லைங்களா நம்ம சம்பந்தமா ஆமா கிளாரிட்டி ஏற்படுத்திக்கணும் அதுக்கு அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கான ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்றது ஏன்னா இது நம்ம யூஎஸ் கான்டெக்ட்ல மட்டும் பேசல ஸோ அது வந்து நம்ம இங்கேயும் அது அப்ளிகபிள் ஆகுது அப்படின்ற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் நம்ம பேசுகிறோம் வருங்காலத்தில் வந்து எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றதுலாம் வந்து எதிர்பார்க்கக்கூடியது தான் மாற்றங்கள் மற்றபடி அதான் இது சம்மந்தமாக நம்ம இது எஃப்எஸ்எஃப்டியனில் ரெண்டு பிளாக் கூட எழுதியிருக்கோம் ஸோ அதையும் வந்து படி நான் சைடில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவும் வந்து நம்ம யூடியூப்பில் இருக்குது முடிச்சுட்டு ஒரு ரவுண்டு நம்ம சோஷியல் மீடியாஸில் வந்து ஷேர் பண்ணுவோம் அது இல்லாமல் ராதாகிருஷ்ணன் வந்து ஃபார்ம் ஷேர் பண்ணுவாருன்னு நினைக்கிறேன் புதுசாக ஜாயின் பண்ணியிருக்கவங்க ஜஸ்ட் அது உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் கொடுங்க இந்த செஷன் சம்மந்தமான லிங்க்ஸ் ஃபர்தராக என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸு அப்புறம் மெட்டீரியல்ஸ் இதெல்லாமே வந்து ஷேர் பண்ணுறோம் ஃபர்தர் செஷன்ஸ்க்கும் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுறோம் ஸோ அது மட்டும் பார்த்துக்கலாம் இதுதான் எஃபெசிட்டின் சைட்லேருந்து சொல்ல விருப்பது வேறு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நம்ம இதிலே நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம் வேறு ஏதாவது ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு இன்னொன்று என்ன ஒன்று சொல்லணும்னு நினச்சேன் அப்படின்னா இந்த என்எஸ்ஏ வந்துட்டு இந்த மாதிரி சஜஷன்ஸ் கொடுக்குறது இல்லை பேக் டோர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னதுனால ஒரு பாயிண்டில் என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா ஒரு பாயிண்டில் என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஹலோ ஓகே ஒரு பாயிண்டில் என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த சில என்கிரிப்ஷன் கன்வென்ஷன் அதாவது கிரிப்டோகிராஃபி கன்வென்ஷன்ஸில் வந்துட்டு என்எஸ்ஏ வந்துட்டு பேன் பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்தாலே ஒரே பிரச்சனையாக இருக்குது நீங்கள் இந்த மாதிரி பேக் டோர் வச்ச மாதிரியே இல்லை வந்துட்டு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஏதாவது ஒரு அல்காரதம் தான் சொல்கிறீங்க அது வந்துட்டு என்ன பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு சட்டனைகளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அதனால் நீங்கள் வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரிலாம் நடந்திருக்கு போல அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸாக தான் வந்து எப்படி பசங்க வந்து நாலஞ்சு ரிசர்ச்சர்ஸை பிடிச்சி மிரட்டி அடிச்சு போட்டு அப்புறம் வந்து திருப்பி உள்ள கூப்பிட்டாங்க என்ன செய்வாங்க ஓகே ஓகே இது என்ன அப்படின்னா என் எனக்கு என்ன ஒரு கன்சர்ன் இருக்குன்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு சைனா இதை பண்ணுறாங்க அவங்க சர்வேலன்ஸ் பண்ணுறாங்க கிரேட் ஃபயர் வால் இதை பற்றிலாம் பேசும்போது இவங்க சைடையும் நம்ம பேசுகிறதே இல்லை ஈக்குவலாக இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா விக்கிலீக்ஸோட அதாவது அந்த டிப்ளமேட்டிக் கேபிள் லீக்ஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து ஸ்னோடன் ரெவலேஷன் வந்தது அதுக்கப்புறம் இப்போ திருப்பி கூட விக்கிலீக்ஸ் வந்து வால் செவன் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அந்த சிஏஎஸோட கேப்பபிலிட்டிஸ் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்துட்டு சொன்னாங்க இவ்வளோ விஷயம் நடந்ததுக்கு அப்புறமும் கூட வந்துட்டு அவங்களாம் இன்னும் நல்லவங்களாக தான் இருக்காங்க அவங்க ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக தான் அதை பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் பார்க்குறோமே தவிர அதை எப்படிலாம் வந்துட்டு அவங்க மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு இன்சன்ஸில் வந்துட்டு ஸ்னோடன் என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்னோடனோட படம் ஒன்று ரிலீஸ் ஆச்சு அதில் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்னோடனோட டாக்குமெண்ட்ரியில் கூட ஸோ ஒரு பாயிண்டில் இந்த ச மா சர்வேலன்ஸு இல்லை இந்த ஸ்பையிங் பண்ணுறதெல்லாம் ஸ்னோடன் எப்படி பார்க்குறாரு அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் அபவுட் ப்ரொடெக்டிங் பீப்புள் இட் இஸ் அபவுட் த கவர்மெண்ட்ஸ் ரீச் ஆஃப் பவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ லிட்ரலாக கவர்மெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்னோடன் ரெவலேஷனில் கூட என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா 
என்எஸ்ஏ வந்துட்டு ஈவன் ஜெர்மன் சான்சலரே வந்துட்டு ஸ்பை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆங்கிலாம் ஆங்கிலா மக்கள் அவங்க கவர்மெண்ட்டை ஸ்பை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இப்படிலாம் அவங்கள ஸ்பை பொலிட்டிக்கல் ஓன் அலைஸையும் சரி அவங்க எனிமேஷன் கன்சிடர் பண்ணுற நேஷன்ஸையும் சரி ஸ்பை பண்ணும்போது அவங்கள பற்றின ஏதாவது ஒரு சீக்கிரட் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது அப்படின்னா அதை அவங்க எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம்னா இந்த யுனைடட் நேஷன்ஸில் ஓட்டுக்காகவோ இல்லை அவங்க கொண்டு வர ரெசல்யூஷனுக்கு சப்போர்ட்டாகவோ பயன்படுத்திக்கிறாங்க ஒரு திருப்பிச்சிட்டு மாதிரி இப்போ உன்னோட இன்ஃபர்மேஷன் என்கிட்ட ஒன்று மாட்டிக்கிச்சு எனக்கு சப்போர்ட் கொடு அப்படின்ற மாதிரி நிலைமையில் தான் போகுது இது வந்துட்டு அவங்க இதை நான் தடுக்கிறேன் அதை தடுக்கிறேன்ற மாதிரி டைரக்ஷனை தாண்டி இந்த மாதிரி பொலிட்டிக்கல் பவர் கேமில் தான் வந்துட்டு இது ரொம்ப யூஸ் ஆகுது இப்போ எப்படி வந்துட்டு இந்த கன்ஃபெஷன்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் ஹிட்மேனில் வந்துட்டு அவர் சொல்லியிருப்பார் ஒரு நேஷனை கடன் வாங்க வச்சே தனக்கு சப்போர்ட்டராக மாற்றிடுவாங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்குது இப்போ அவங்கள பற்றின சீக்ரெட் இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணியே அவங்கள வந்துட்டு தான் வழி கொண்டு வந்துடுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி லெவலுக்கு தான் போகுது இட் இஸ் நாட் அபவுட் அப்ஹோல்டிங் ஃப்ரீடம் ஆர் டெமோக்ரஸி அதெல்லாம் தாண்டி போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு <laughs> 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 கமல் <laughs> 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 Thanks very much. Thanks all. Bye. 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 Bye.